మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఎంతవరకు చేశాయి ఫ్రైడే పోయింది సాటర్డే పోయింది సండే పోయింది మళ్ళీ మండే వచ్చేసింది మండే రోజు మా వచ్చేసాడు యా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆత్మీయ మిత్రులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం చాలామంది చాలా దేశాల్లో ఈ కార్యక్రమం వింటున్నారు అండ్ ఇక హైదరాబాద్లో తాజా పరిస్థితి బురద బురద అయిపోయింది వర్షం పడితే రోడ్డు తడుస్తుంది రోడ్డు తడిస్తే బురద బురదగా మారిపోతుంది బురద ఎక్కువగా అయిపోతే కాళ్ళు జారుతాయి కాళ్ళు జారి కింద పడిపోతే పళ్ళు రాలుతాయి అంతే కదా ఓకే సో మరి ఈరోజు ఇక ఎవరెవరు ఈ పుట్టినరోజులు ఉన్నాయి ఏంటి ముందుగా మన జక్కన్నకి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఎక్కడి జక్కన్న ఏంటి అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆయన కెరీర్ చిన్న చిన్న యాడ్స్ చేస్తూ అలాగే ఒక చిన్న సీరియల్ స్టార్ట్ చేసి ఆ సీరియల్ నుంచి వెళ్ళి ఈరోజు ప్రపంచం గర్వించే దిశగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి డైరెక్టర్ అయ్యాడంటే మన భారతీయులందరికీ అంటే ఒక ప్రాంతంగా ఉన్నటువంటి ఒక సినిమాని ఈరోజు విశ్వవ్యాప్తం చేసినటువంటి అలాగే తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్ళినటువంటి దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సార్ మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలి అండ్ ఎన్నో మూవీస్ తీయాలి ఆ మూవీస్ అన్నీ కూడా ఆస్కార్కి నామినేట్ కావాలి ఈసారి ఆస్కార్కి నామినేట్ కాలేదు డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇటువంటి ఈ బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ ఈగా ఓకే అండ్ అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ ఇటువంటి ఇంకా ఎన్నో వస్తున్నాయి ఉంటాయి ఇది ఒక శాంపిల్ మాత్రమే అనమాట సో డెఫినెట్గా ఆస్కార్ అవార్డు రావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ అలాగే ఇక రాజమౌళి అనగానే మీకు ఏ సీన్ గుర్తొస్తుంది ఏ సినిమా గుర్తొస్తుంది అనేది జనరల్ టాపికే మనం తీసుకుంటాం అలాగే ఇక అంతర్జాతీయ తపాలా దినోత్సవం ఈరోజు తపాలా చెక్కలు కాదు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఏమంటుండే తెలుసా అరే ఏంట్రా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిన నాకు అర్థం కాకపోయేది అసలే ఓ అవును కదా అవును కదా అవును కదా సో అంతర్జాతీయ తపాళ దినోత్సవం నేను ఏదో ఒక మూవీలో చూసానా లేకుంటే ఏంటో ఎక్కడ చూసానో నాకు అర్థం కాలేదు ఒక అతను పోస్ట్ మాస్టర్ ఉంటారనమాట ఈ పోస్ట్ మాస్టర్ ఏం చేస్తారు పాపం ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కడే ఉంటాడు ఇంట్లో అందరికీ లెటర్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు డైలీ ఒక వంద రెండు వందల లెటర్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు అయితే అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకు పిట్స్ వస్తుంది పిట్స్ వచ్చేసి అన్కాన్షియస్ అయిపోతాడు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు శాశ్వత నిద్రలోకి మళ్ళీ ఓ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనకు మెలకు వచ్చేస్తుంది మరి మెలకు వచ్చిన తర్వాత అంటే అప్పటికే హాస్పిటల్లో ఉంటాడు మెలకు వచ్చిన తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళే వరకు ఆ రోజు ఓ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం డెలివరీ చేయాల్సినటువంటి లెటర్స్ అన్నీ అలానే ఉంటాయన్నమాట అప్పుడు ఆయన ఒక్కొక్క లెటర్ పట్టుకొని విధిగా వెళ్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కరింటికి వెళ్ళేసిన తర్వాత అమా పోస్ట్ అనగానే డోర్ ఓపెన్ అవుద్ది ఒక ముసలావిడ వస్తుంది అనమాట ఎవరు కావాలే బాబు ఎవరు కావాలి మీకు ఏమి లేదమ్మా మీకు పోస్ట్ వచ్చింది పోస్ట్ వచ్చిందా ఏది ఓసారి ఎవరిది అని ఆ పోస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ముసలావిడ ప్రియుడు రాసినటువంటి లెటర్ ప్రియమైన బంగారానికి నేను ఇంకొక ఐదు రోజుల్లో వస్తాను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నాకు మంచి జాబ్ వచ్చింది నేను వచ్చి నిన్ను కలుస్తాను నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా నాకు లెటర్ రాయగానే నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తాను అని చెప్పేసి లెటర్ ఉంటుందన్నమాట కాకుండా ఆయన ఓ పది రోజుల క్రితమే మూర్చలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ ముసలావిడ పోలేదు ఆయన రాలేదు 
ఆ లెటర్ కోసం ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఆమె ముసలావిడ అయిపోయింది ఓరే నీ బాండవాడ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇయాల్సిన లెటర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చావేంట్రా ఆ ముసలోడు ఉన్నాడో పెళ్లి వేసుకున్నాడో తెలియ ఇంకో ఇంకోరు ఇంటికి వెళ్తారు అమ్మా పోస్ట్ చిక్ మళ్ళీ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇంట్లో ఎవరు లేరా ఉన్నానండి ఉన్నాడు కదండి పని పాట లేక ఒక ముసలోడు ఉన్నాడు ఆడ ఆయన కీపో అనగానే సార్ పోస్ట్ అండి పోస్టా అని అలా కళ్ళద్దలు పై కనుక్కొని దగ్గర కనుక్కొని ఏం పోస్ట్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు రెవెన్యూ ఆఫీస్లో ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయ్యారు పదిహేను రోజుల తర్వాత వచ్చి విధులకు హాజరు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఓహో అంటే నేను అప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో పాస్ అయ్యి నాకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంఆర్ఓగా ఉద్యోగం వచ్చింది అది రాదనుకొని నాకు ఎవడు పిల్లనివ్వలే ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత తెచ్చి ఇచ్చావేట్రా అట్లా 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 ఉంటుంది అనమాట నాకు అసలు గుర్తు రావట్లేదు ఇది ఎక్కడ ఏంటి ఏంటో ఈ మధ్య గురు అన్నీ మర్చిపోయాను నేను ఓకే అండ్ అలాగే ఉత్తరాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అది మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఈరోజు అండ్ అలాగే మహేష్ బాబు నిర్మించినటువంటి ఒక అంటే మహేష్ బాబు నటించినటువంటి ఒక మూవీ పన్నెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కెన్ యూ గెస్ ఎనీ వన్ ఎస్ మహేష్ బాబు త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో వచ్చినటువంటి కలేజ సినిమాకు ఈ రోజుతో కరెక్ట్గా పన్నెండు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యాయి ఈ మూవీలో మహేష్ బాబు గారు చాలా డిఫరెంట్గా కనిపించాడు అద్భుతమైనటువంటి కామెడీ టైమింగ్తో పంచులను అల్లరించాడు అయితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం ఆశాజనకంగా రాలేదు కానీ ఎప్పుడు టీవీలో వచ్చిన మాత్రం తప్పకుండా చూస్తాం ఇది ఇప్పుడు థియేటర్లో రిలీజ్ అయితే ఏ రేంజ్లో ఉంటుందని చెప్పేసి ఫ్యాన్స్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారనమాట దాని గురించి కూడా ఇరం మాట్లాడుకుందాం అలాగే రాసి ఫలాలు తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట అంటే రాసి గారి ఫలాలు కాదు రాసి ఫలాలు తీసుకొచ్చారు ఓకే ఆమె ఏమేమి తింటుందో ఏందో మనకేం తెలుసు అందుకోసం మీకోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు ఎవరెవరికి ఎలా ఉంది ఏంటి మీకు ఏమేమి జరగబోతుంది ఈరోజు మీ డే ఎలా ఉండబోతుంది ఇత్యాది ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలతో మామ మీకోసం తీసుకొచ్చాడు రాశి ఫలాలు రాశి ఫలాలు కూడా చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను కాకుంటే ఉత్తరాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ కలీజా మూవీ నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది విను వినిపించు ప్రభాస ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మన టెక్నీషియన్స్ సాయికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి విందియా గారికి అండ్ సందీప్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నేను వరంగల్లో ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ మంచిగా ఈవినింగ్ వర్షం పడుతూ ఉంది అమ్మ ఏమైనా చేయొచ్చు కదా తినడానికి అన్నాను ఏం తింటావు మహేష్ అంది అమ్మ నీకు తెలుసు కదా నేను ఏం తింటాను నాకు సర్వపిండి అంటే చాలా ఇష్టం సర్వపిండి చేయకూడదా అన్నాను వండు నేను చూస్తా ఇంట్లో పిండి ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చూసి ఉందిరా సర్వపిండి ఉంది అన్నీ అన్నీ చేస్తాను కాకుంటే సర్వపిండి చేయడానికి కల్జమాగ్ కావాలి అంది కల్జమాక అదేంది అట్లుంది అనుకో కల్జమాక ఏంటమ్మా అన్నాను ఓ అది కరివేపాకురా కరివేపాకు ఏందమ్మా ఏందేందో మాట్లాడుతావు ఏందేందో వేస్తావు ఇప్పటికే టెన్షన్లో ఉన్నా అంటే నీ టెన్షన్ ఏందో నాకు అర్థం కాదు సో యాప్ నువ్వు తీసుకొని వస్తే నేను చేసి పెడతా లేకుంటలేదు అంది సరే అని చెప్పేసి వర్షం పడుతుంది ఇంట్లో అమ్రిల్లా చూస్తే లేదు మా బాప తీసుకొని వేయండి బయటికి ఎక్కడికో సరే ఎక్కడ దొరుకుతుందమ్మా కరివేపాక అంటే ఆ పక్కింటి ఆ అంటీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఒకసారి వెళ్ళి కనుక్కోపో అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట 
ఏ పక్కింటా అంటే అట్లా లాస్ట్కు కాలనీ కార్నర్ మీద ఉంటే చూడు బిల్డింగు అని చెప్పేసి అన్నా అనమాట సరే అని చెప్పేసి వర్షంలో వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం జరిగింది అదేంటో నేను చెప్తాను హలో హలో నమస్తే అండి నళ్ళి గారు చెప్పండి అమ్మా హలో పర్లేదు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి అమ్మా మార్నింగ్ రెండు ట్యాబ్లెట్లు ఈవినింగ్ రెండు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి మీ 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 మీకు ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువైపోతాయి సౌజన్య గారు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇటువంటి చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి ఇవన్నీ కాదమ్మా కాదు కాదమ్మా మహేష్ బాబు కాదు నేను లేదమ్మా నేను మహేష్ బాబును కాదు మామా మహేష్ కూడా కాదు కాదంటే మీరు మీరు అసలు అదేనా బానే యాక్షన్ చేస్తున్నారు మిమిక్రీ బానే చేస్తున్నారు సుధా గారే చేస్తున్నారు బాగా చేస్తున్నారు నమస్తే చూసారా ఎంత బాగా చేస్తున్నారు మీరు పట్టేసుకున్నారా నేను చెప్పేసా నే నాకు ఎవరు చెప్పలేదు నేనే గెస్ట్ చేశాను ఖచ్చితంగా సుధా గారు అని కొన్ని కొన్ని ఎండింగ్స్ ఉంటాయి కాదు మీరు మొన్నటి వరకు బానే ఉన్నారు కదమ్మా అంత ఏమైంది చూడండి నాకు మిమిక్రీ చేసే వాళ్ళంటే కూడా చాలా ఇష్టం మాట్లాడదాం యా సో అయితే సరే ఇక కరివేపాక దీపం అన్నది పోయిన వర్షంలో వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ చేశాను గేట్ హలో ఆంటీ ఆంటీ అని ఆంటీ లేరు గేట్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ కాలింగ్ బిల్ కొట్టాను కొట్టగానే ఓ అందమైన ఆకృతి నా కళ్ళ ముందు కనబడింది చూస్తే వాళ్ళ అమ్మాయి మీ మీ అమ్మగారు ఉన్నారా ఇంట్లో అని ఇంక నవ్వింది మా అమ్మ ఇట్లా కల్జమాకుతే ఏమన్నదండి ఉందా మీ ఇంట్లో అన్నాను అనగానే రెండు లోపలికి రెండు ఏం పిలిచింది సరే అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళాను కూర్చోండి అంది కూర్చున్నాను ఒక ఐప్యాడ్ తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చేసి మీకు ఏ పాట అంటే ఇష్టం అంది నేను అన్నాను పాట ఇప్పుడు ఏం లేదండి మా అమ్మ కరివేపాకు తీసుకొని రమ్మందండి అందుకోసం వచ్చాను మీ ఇంటికి అన్నాను లే లేదు మీకు ఇష్టమైన పాట ఏంటో చెప్పండి అంది నాకు తెలిసి మీకు ఈ పాట అంటే ఇష్టం కదా అని పాడడం షురు చేసింది పాడుతూ ఉంది పాడుతూ ఉంది పాడుతూ ఉంది పాడుతూ ఉంది మా నాన్న కాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు పాపం ఆయన నాలుగైదు ఇల్లు తిరిగి వచ్చాడట మా కొడుకు వచ్చాడా అండి మీ ఇంటికి లేదు ఈ అమ్మాయి అలా పాడుతూ ఉంది పాడుతూ ఉంది అలా ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు అయిపోయి చాలండి చాలా బాగుంది పాట నేను బయలుదేరుతానండి మీరు కరివే పాకిస్తే వెళ్ళిపోతానని ఉండండి 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 ఇంకొక రెండు పాటలు ఉన్నాయి ఇంకొక రెండు పాటలు ఉన్నాయి ఏం చేయాలి అసలు అని సడన్గా చూస్తే టక్కున వాళ్ళ గేట్ సౌండ్ ఓపెన్ అయింది గేట్ ఓపెన్ కానీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మహేష్ ఎప్పుడు వచ్చారు నేను వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిందండి అయ్యో మహేష్ గారు కనీసం ఒక ఫోన్ చేసేయాల్సింది మీరు యా మీరు ఉన్నారనుకొని వచ్చానంటే నేను కాకుంటే మీ పాప ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుండి నాన్ స్టాప్గా పాడుతూనే ఉంది అని చెప్పేసి మీ పాపకి సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టమా ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది అని చెప్పేసి చూసే వరకు వాళ్ళ పాప కాళ్ళకి గొలుసులతో కట్టేసిందనమాట నాకు అర్థం కాలే అప్పటివరకు అయ్యా గొలుసులు కట్టేసి అని చెప్పేసి అడిగాను వాళ్ళని ఏమైందండి అని 
ఏం లేదండి ఇది పాటలు పాడి 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 పిచ్చ అమ్మాయిలాగా తయారైంది ఏం మాట్లాడుతుందో తెలియట్లేదు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడన్నా బయటికి పోతుందో ఏమో అని చెప్పేసి గొలుసులతో కట్టేసే మహేష్ గారు అన్నారు అప్పుడు బాగానే నవ్వొచ్చింది నవ్వొచ్చిన తర్వాత మరి ఎందుకు గొలుసులతో కట్టేశారంటే బయటికి వెళ్తే ప్రాబ్లం కదండి అంటే ఓకే నేను నీ పేరేంటి అన్నాను నా పేరు అని స్టార్ట్ చేసింది పాటలు బాగానే పాడుతుంది మరి ఏమైంది ఈ అమ్మాయికి అంటే ఏదో ఓ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది నేను అన్నాను నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు ఆ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేసి అన్నాను ఇప్పటి వరకు ఎంతోమంది డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాం మహేష్ గారు అస్సలు తక్కువ కాలేదు పాపకి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళాము ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్ళాము ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయాము ఏంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి కొంచెం మానసికంగా స్ట్రెస్ ఉందన్నమాట మానసిక ఆరోగ్యం బాగాలేదు అంతే చాలా బాగా పాటలు పాడుతుంది అండ్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కొద్ది రోజులు అమ్మాయిని పాటలు పాడుకొని వండి అలా ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఆయన కాళ్ళ కళ్ళ గొలుసులు కట్టేయద్దు ఇంట్లో ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా తిరగనివ్వండి ఆమె బయటికి వెళ్తే ఆమెతో మీరు కూడా బయటికి వెళ్ళండి అలా బయటికి వెళ్తే బాగానే ఉంటుంది మహేష్ గారు ఊర్లు ఊర్లు బట్టి తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే అట్లా వద్దు కాళ్ళీలో అటు ఇటు తిప్పండి అని చెప్పేసి లక్కీగా ఆ అమ్మాయి మరి ఏమైందో ఏందో చెప్పలేము ఎవరి లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏం మిరాకిల్ జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి మొత్తరికైతే మంచిగా అయిపోయింది అనమాట ఆ అమ్మాయి ఓకే సో ఈరోజు ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం మనం శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాదు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుండాలి మానసిక ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి శారీర ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి శారీర ఆరోగ్యం అంటే వన్ థర్టీ బై నైంటీ ఓకే అంటే బీపి నూట ఇరవై బై ఎనభై ఒకప్పుడు బట్ యాజ్ పర్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రకారం నూట ముప్పై బై హండ్రెడ్ కూడా ఉండొచ్చు నైంటీ కూడా ఉండొచ్చు అలాగే కొలెస్ట్రాలు బీపీ థైరాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా ఉండడం గుండె నిమిషానికి డెబ్బై నుండి ఎనభై సార్లు కొట్టుకోవడం అన్నీ బాగుండడం రిపోర్ట్ వస్తే కంప్లీట్గా జీరో అండి ఏం లేదండి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారండి మీకేంటండి అని బాగానే ఉంటారు మార్నింగ్ లేవగానే యోగా చేస్తారు ఒక హాఫ్ అన్ అవరు అలాగే షటిల్లో బ్యాడ్మింటన్ ఆడతారు చక్కని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ లంచ్ చేస్తారు మళ్ళీ డిన్నర్ చేస్తారు మధ్యలో ఈ క్రికెట్ వాలీబాల్ అవి ఇవి ఏదో ఒకటి గేమ్స్ ఆడుతూనే ఉంటారు వాకింగ్ చేస్తారు ఇదంతా శారీరక ఆరోగ్యం ఓకే కానీ మానసిక ఆరోగ్యం అనేది ఎలా రావాలి నాకైతే తెలియట్లేదు మీకేమన్నా తెలిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇక జక్కన్న గారి గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఆయన అసలు పేరు కోడూరు శ్రీశైల శ్రీ రాజమౌళి ఆయన రాజమౌళి గారు ఎక్కడ పుట్టారు తెలుసా మీకు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం పుట్టలే ఆయన కర్ణాటకలో పుట్టారు సో అందుకోసం ఆయన చాలా అన్ని లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాడు అనమాట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కర్ణాటకలో జన్మించాడు ఆయన శాంతి నివాసం అనే ఒక డైలీ సీరియల్ ద్వారా దర్శకుడిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు అందుకంటే ముందు ఆయన ఒక రెండు మూడు యాడ్స్ కూడా చేయడం జరిగిందనమాట రెండు వేల ఒకటిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ తీశాడు ఆ తర్వాత జక్కన్న తీసినటువంటి సినిమాలు సింహాద్రి సై ఛత్రపతి విక్రమార్కుడు యమదొంగ మగధీర మర్యాద రామన్న ఈగ బాహుబలి ట్రిపుల్ ఆర్ ఇవన్నీ కూడా బట్ ఏ మూవీ కూడా ఫెయిల్ కాలేదు ఎందుకు ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ ఒక మూవీని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో తెలుసు ఒక వస్తువును ఎలా అమ్మాలో తెలుసు ఆ వస్తువుకు ఎలా డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు అందుకోసం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట దాన్ని మార్కెట్లోకి మెల్లగా వదిలిపెట్టేసి టీజర్ను వదిలిపెట్టేసి ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూన్ ఎనిమిది తారీఖున బ్రహ్మాండమైన విడుదల అని వస్తుంది అందరు జోరు ఎనిమిది 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 అని వెయిట్ చేస్తుంటారు కట్ చేస్తే జూలై ఎనిమిదికి బ్రహ్మాండమైన విడుదల అని వస్తుంది ఈ వన్ మంత్ గ్యాప్లో ఆయన కావలసినటువంటి క్రియేటివిటీ అన్నీ జోడించేసి ఒక మూవీని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో ఆయనకు తెలిసినంతగా బహుశా ఇంకెవ్వరికి తెలియకపోవచ్చు 
సో చాలా బాగా అంటే మూవీ తీయడమే కాదు దాన్ని బాగా ప్రమోట్ చేయడం కూడా చాలా ఇష్టం ఒక మూవీని ఆయన కథకు అనుకుణంగా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలిసి నాకు నాకు ఇలా కావాలి నాకు ఇలా వస్తుంది ఇది ఇలా వస్తుందా ఇలా చే చేయొచ్చా అని ప్రతీది అండ్ మీకు విషయం తెలుసో తెలియదు ఆయన బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ ఇన్ని మూవీస్లో ఆయనే డబ్బింగ్ చెప్పేస్తాడు ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆయనే చెప్పేస్తాడు అనమాట సినిమా మొత్తం ఇప్పుడు అక్కడ రాజమౌళి గారు ఎక్కడ ఉన్నారంటే మూవీ డబ్బింగ్ చెప్తున్నారండి అదేంటండి రాజమౌళి గారు మూవీ డబ్బింగ్ చెప్పడం ఏంటి అంటే లేదండి ఆయన అందుబాటులో ఉన్నాడు కదా ఒక్కసారి మూవీ మొత్తం డబ్బింగ్ చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత తర్వాత ట్రాక్ చెప్తాడు తర్వాత వచ్చే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కదా అంటే అప్పుడు ఇక స్క్రిప్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మాకు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో అది విని అది ప్రజెంట్ చేస్తే చాలు అది డబ్బింగ్ ప్రాసెస్ ఒక ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు అయిపోయేది కాస్త జస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్లో మొత్తం అయిపోద్ది అనమాట అది వండర్ఫుల్ అది ఆయన ఒక్కరికే చెందుతుంది అనమాట అటువంటిది క్రెడిట్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక నోబుల్ ప్రైజ్ గురించి మనం మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే మనం రాశి ఫలాల గురించి చాలామంది ఏం మామా ఇంకెప్పుడు చెప్తారు మీరు ఏంటి రాశి ఫలాల కంటే ముందుగా ఒకరోజు ఇలానే వర్షం పడుతూ ఉంది గేటు దగ్గర కుయి 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 అని సౌండ్ వస్తుంది అనమాట వైఫ్ అంటుంది ఏమండి కుయి 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 అనే సౌండ్ వస్తుంది మీరు ఏమైనా చేసారా ఏంటి ఎట్లా కనబడుతున్నా నేను నీకు నేను కుయి 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 లాగా కనబడుతున్నానా సింహం గర్జిస్తే ఎలా ఉంటుందే చాలండి మీరు సింహం ఆ గేటు దగ్గర ఏదో అరుస్తుంది చూడండి అని ఇంకనే గొడుగు వేసుకొని తక్కువ గేట్ ఓపెన్ చేయగానే కుచ్చు 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 అని చెప్పేసి ఒక చిన్న కుక్క పిల్ల ఆ వర్షానికి మెల్లగా దాక్కుంది అనమాట ఎక్కడ ఆ గేటు సైడ్కి ఆ గోడ సందుకి అలా అరే రే 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 చిన్న బేబీ ఇది అని పెద్ద బేబీని పిలిచి బేబీ ఇక్కడ ఒక చిన్న కుక్క బేబీ ఉందే దీన్ని తీసుకొని వస్తాయి ఇంట్లో కంటే తీసుకుని రండి తీసుకొని రండి బాగా క్యూట్గా ఉంది ఇది అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరి వాళ్లకు వాళ్లకు కుక్కలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా మార్కెట్లోకి వెళ్ళేసి ఒక ఫీడింగ్ బాటిల్ కొనేసి అందులో పాలు పోసుకి పాలు తీసుకొని వచ్చేసి కుక్క పిల్లకి మంచిగా తాపించారనమాట అది పాపం ఎప్పటి నుంచి అలా ఆకలితో ఉంది ఎంతో గుట్క గుట్క అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే మంచిగా తాగి మంచిగా నిద్రపోయింది అనమాట నిద్రపోయిన తర్వాత ఆహా నిజంగా దేవుడే మన ఇంటికి వచ్చినట్టుగా ఉంది కదండి అని చెప్పేసి ఇక పిల్లలతో ఆడుకోవడం వచ్చిన బంధువులు అందరికి చూపించడం అది ఇది 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 మొత్తానికైతే ఒక ఆరు నెలలు దాన్ని మంచిగా పెంచుకుంటున్నారనమాట ఎక్కడికైనా హోటల్కి వెళ్ళేసి వాళ్ళు చికెన్ అది ఇది ఏమన్నా బిర్యానీ తిన్నా కూడా ఆ ముక్కలన్నీ కూడా పార్సిల్ తీసుకొచ్చేటోళ్ళు వెయిటర్ ఆ ముక్కలు పడేస్తాం కదండి ఎందుకు అంటే లేదండి మా ఇంట్లో కుక్క ఉంది అని ఓ కుక్క ఉందా నేను అనుకున్నాను తిని పడేసిన ముక్కలు కూడా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారండి లేదంటే ఒక అర కిలోనో ఏదో కొన్ని ముక్కలు తీసుకొని వచ్చి మీ ఇంట్లోనే ఫ్రెష్గా వండి పెట్టవచ్చు కదండి మీరు తిన్న ముక్కలు మళ్ళీ దానికి ఎందుకు సరే అని చెప్పేసి చక్కగా దానికి ఆ బొక్కలు అవన్నీ కూడా తినిపించారనమాట తినిపించిన తర్వాత బాగానే యాక్టివ్ అయింది ఆరు నెలలు అయింది వయసు పెరుగుతూ ఉంది వయసు పెరుగుతూ ఉంది బౌ అని చెప్పేసి అనాలి అది అది బావు అంటలేదు బువ్వు అంటలేదు మొరగకుండా ఒక విచిత్రమైనటువంటి శబ్దం చేస్తూ ఉందనమాట విచిత్రమైనటువంటి శబ్దం చేస్తూ ఉంటే రాత్రి పక్కకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏమండి మీ ఇంటికి ఏమన్నా జంతువు వచ్చిందా అండి మా ఇంటికి ఏం జంతువు రాలేదండి మా కుక్కనే కొంత విచిత్రంగా అరుస్తుందండి అరే అదేంటండి మీ మీ ఇంట్లో విచిత్రమైనటువంటి కుక్క ఏంటి అని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చిన వారంతా అది నాకు తెలిసి ఇది ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉందండి అని చెప్పేసి ఆ మీడియా వాళ్ళను వాళ్ళను పిలిస్తే వాళ్ళ పేపర్లు వేసి విచిత్రంగా మరుగుతున్న కుక్క విచిత్రంగా మరుగుతున్న కుక్క అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారనమాట తర్వాత ఒకరోజు ఈ ఎందుకో అనుకోకుండా వీళ్ళకు డౌట్ వచ్చేసి ఇది ఏంది అసలు ఇది చాలా విచిత్రంగా మరుగుతుంది ఏమైంటుంది ఏంది అని చెప్పేసి ఓ నలుగురు ఐదుగురిని పిలిపించారట ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళని వాళ్ళు పిలిపించిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆన్సర్ విని షాక్ అయ్యారట వీళ్ళు 
అరే ఏవండి ఆరు నెలల నుంచి దీన్ని మీరు జాస్తూ ఉన్నారు అనవసరంగా పాలు పెట్టారు అది పెట్టారు ఇది పెట్టారండి ఇది కుక్క కాదండి నక్క అన్నారట అనగానే అమ్మో నక్కనా ఏమండి నేను ఆ రోజు చెప్పిన దీన్ని తీసుకురాకు అని చెప్పి అంటే ఆ నెల నుంచి ఈమె దాన్ని బాగానే చూసుకుంది బాగానే అన్నం పెట్టింది అది చెప్పింది చెప్పింది ఇప్పుడు నక్క అని తెలియగానే నేను ఆ రోజే చెప్పిన ఇంకా ఇది తీసుకురావద్దు అని చెప్పేసి లాస్ట్కు అటవీ శాఖ అధికారులు వచ్చేసి మొత్తానికి అయితే ఆ నక్కని తీసుకొని పోయారు ఏంది గోల ఎవరి టెన్షన్స్ మానుకున్నాయి ఈ ప్రపంచంలో అరే మార్నింగ్ లేవగానే ఆఫీస్ వర్కులు ఆ వర్కులు ఈ వర్కులు ఇన్ని వదిలిపెట్టి ఈ కుక్కను కాదని నక్కను పెంచుకోవడం ఎందుకు ఏం లేనోడో వరం కొనుక్కున్నట్టు ఉంటుంది సో మీ ఇంటికి కూడా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి దాన్ని టెస్ట్ చేయండి అది కుక్కనా నక్కన అప్పుడు పెంచుకోండి ఓకే అండ్ అలాగే పెళ్లి కాని వారిలో తెలంగాణ టాప్ టూ దేశ జనాభాలో యాభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు అంటే అరవై ఏడు కోట్ల మందికి వివాహం కాలేదని వీరిలో పురుషులే అధికంగా ఉన్నట్లు ఎస్ఆర్ఎస్ సర్వేలో తెలిసింది ఇందులో పురుషులు యాభై ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం మహిళలు నలభై రెండు పాయింట్ రెండు శాతం ఉన్నారు బ్రహ్మచారులు అత్యధికంగా బీహార్లో యాభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఉంటే తెలంగాణలో నలభై ఏడు శాతం ఉన్నారనమాట ఇక వివాహితుల జాబితాలో ఏపీ యాభై రెండు శాతం ఉంది తెలంగాణలో పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు నలభై ఎనిమిది శాతం మంది ఉన్నారనమాట దేశంలో నాలుగు కోట్ల మంది ఒంటరి జీవితం గడుపుతుండగా కేరళలో అత్యధికంగా వృద్ధులు ఉన్నారట నాలుగు కోట్ల మంది ఒంటరి జీవితమా అంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఆనందంగా ఉన్నవాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నవాళ్ళు నాలుగు కోట్ల మంది ఉన్నారనమాట అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మన తెలంగాణ స్టేట్ అనమాట ఓకే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ మీ అందరి కోసం మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి రెడీగా ఉంది దాని తర్వాత మరొక ఫన్నీ క్వశ్చన్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ ఆగండి 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 మా అప్పటి నుంచి మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఎందుకంటే మన సమయం కూడా ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి తొందరగా చెప్పేసేయాలి సో ఏమండి రాశి ఫలాలు చెప్తూ ఉన్నాను రాశి ఫలాలు ఏంట్రా నువ్వేవో ఆయగారు లాగా తయారే వేట్రా ఇంట్లో ఏ ఉండ నువ్వు ఊకే ఏదేదో మాట్లాడుతుంటావు ఆ మామ మహేష్ రాశి ఫలాలు తీసుకొని వచ్చిండు నువ్వు నిమ్మలం ఎన్ని పని నువ్వు చూసుకొని పో ఇంట్లో పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు అనుకో ఉండే మామా మహేష్ ఏదో రాశి ఫలాలు తీసుకొని వచ్చాడు ఆయన ఏం చెప్తాడో ఏంటి ఆయన ఏం చెప్పడేంది ఆల్రెడీ సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర ఇంకేం రాశి ఫలాలు ఈరోజు సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది అని కాదే వారానికి ఒక్కసారే చెప్తాడు రాశి ఫలాలు ఓ వారానికి ఒక్కసారా నేను ఈరోజు ఏమో ఈరోజు తోటి ఇంకా ఇంకా చెప్పేది ఏముందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఆ ఏమండి ఏమండి అయితే వారానికి ఒక్కసారి రాశి ఫలాలు అయితే మాత్రం వినండి మనం వినొచ్చండో ఇక అమెరికా వాళ్ళు ఏ ఈ రాశి ఫలాలు అవి ఇవి ఏంటండి ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మహేష్ గారు మీరు చెప్పండి ఒకసారి వింటావు అని చెప్పి చెప్తాను సరే చెప్తున్నాను ముందుగా మేషరాశి వాళ్ళు అండ్ నా నాకు ఇక్కడ ఎంతమంది లిజినర్స్ ఉన్నారనేది నాకు తెలిసిపోతుంది ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు మంది ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు మంది ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం వింటున్నారు ఇది సెవెన్ థౌజండ్ కాగానే నేను చెప్తాను ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు అబో ఒకేసారి ఇరవై ఎస్ సెవెన్ థౌజండ్ మొత్తానికైతే ఏడు వేల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం వింటున్నారు ఈ ఈ క్షణంలో సో అందరికీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను మేషిరాశి వాళ్లకు ఎలా ఉందయ్యా అంటే చాకచక్యంతో పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు చాకచక్యంతో పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు సఫలీకృతమవుతాయి సంఘంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది పెట్టుబడులకు తగినటువంటి లాభాలు పొందుతారు వస్తు సమీకరణ ఉంటుంది అబబాబాబాబా 
మేషరాశి వాళ్లకు ఏమన్నా ఉందా అండి ఈ వారం డెఫినెట్గా మీ మీ ఆఫీసులో చాకచక్యంతో పనులన్నీ కూడా సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు అండ్ ఎక్కనో దగ్గర మీరు ఇల్లు చూసే ఉంటారు చూస్తూ ఉన్నారు ఇల్లు కొందామా వద్దా ఇల్లు కొందామా ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఓకే డెఫినెట్గా సంఘంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది ఇల్లు కొందాం అనుకుంటున్నాం అండి మేము ఈ ఏరియాలో అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఏ కొనండి బాగానే ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి అలాగే మీరు ఈ షేర్ మార్కెట్లో దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇది క్రిప్టో కరెన్సీలో అక్కడిక్కడ డబ్బులు పెట్టారు కదా డెఫినెట్గా క్రిప్టోలో పెట్టారా ఒకసారి జరిగింది ఎన్ని ఎన్ని పెట్టారు షేర్స్లో ఎన్ని పెట్టారు ఓకే ఇందులో బాగానే పెట్టారు ఇందులో బాగానే పెట్టారు వాయబ్బా ఏంటండి సూపర్ అవసరం మీరు యా మొత్తకైతే పెట్టుబడులకు తగినటువంటి లాభాలు డెఫినెట్గా వస్తాయి ఇక వృషభంలోకి వెళ్ళిపోదాం వృషభం వాళ్ళు పనులలో ఒత్తిడి ఎదురైనా కూడా అధిగమిస్తారు డెఫినెట్గా అధిగమించాలంటే ఒత్తిడి కావాలి కదా సో ఆ ఒత్తిడిని అటువంటిది ఏం పట్టించుకోకుండా మీరు అధిగమిస్తారు రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ దగ్గర ఓ యాభై వేల డాలర్లు తీసుకున్నారనుకో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఇరవై వేల డాలర్లు అయితే ఇచ్చేస్తారు మీరు బంధువుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుకుంటారు అలాగే సోదరుల కలయిక ఉంటుంది కొంచెం ఏమన్నా గొడవలు అవి అయితే మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి గొడవలు అయినా కొద్ది అయితే దాని తర్వాత ఒకరికొకసారి చెప్పుకుంటే అయిపోతుంది అలాగే మిథునం భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభిస్తాయండి వావ్ మీరు ఎవరితో అయినా పెట్టుబడి పెట్టారండి లేకుంటే మీరు ఒక్కరే సింగిల్గా పార్ట్నర్షిప్పా లేదండి మహేష్ గారు మేము నలుగురం పార్ట్నర్స్ అండి ఆ నలుగురం పార్ట్నర్స్లో ఒక ఆయనకు పాపం ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశాడు బట్ ఆయన ఇంకా వేరే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు దీన్ని పట్టించుకోవట్లేదు బట్ ఆయన కూడా ఆయన పార్ట్ ఆయనకి ఇస్తున్నాము భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు మిథునం వారికి డెఫినెట్గా లాభం చేకూరుతాయి కొత్త మిత్రుల పరిచయమై సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారు విందు వినోదాలు శుభకార్యాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు వాహన భూయోగాలు ఉంటాయి మరి మిథున వాళ్ళు అమెరికా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఎన్నెన్ని ఫ్లాట్లు కొన్నారు ఎన్నెన్ని ప్లాట్లు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటిది పదో ఫ్లోరా పదకొండవ ఫ్లోరా ఇరవయో ఫ్లోరా ముప్పయో ఫ్లోరా మొత్తం అంతా కూడా మణికొండ అండ్ అలాగే అదేంటి అత్తాపూర్ హైటెక్ సిటీ ఆ ప్రాంతంలోనే పెట్టుబడులు కనబడుతున్నాయి ఏంటండి మీ అన్నీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైటెక్ సిటీ ఆ ప్రాంతము మణికొండ ఆ ప్రాంతంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు లక్షల ఇండ్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇందులో నాలుగు లక్షల తొంభై వేల ఇళ్ళని మనలో బట్ ఆల్ ది బెస్ట్ right time right investment right place right investment right radio right you yeah ika vindu vinodallo palguntaru definitely ga endukante ninna monna meer adhe pan chesaru naaku telusu alage subhakaryalalo churuga palguntaru vahana yogam bhoyogalu untayi evanni ayipindi midranaki ee karkataka vishayam ki vachedam karkataka vishayam maatram kaasta jagrataga undandi oi ఎందుకంటే ఆస్తి వివాదాలు తీరి లబ్ధి పొందుతారు ఎప్పుడెప్పుడో మీరు అంటే మీకున్నటువంటి ఆస్తి వివాదాలు మొత్తానికైతే పరిష్కారం అవుతాయట సో మరి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్ అన్నయ్య మొత్తానికైతే మనం వేసినటువంటి కోర్టు గెలిచామన్నయ్య మీకు ఒక రెండు కోట్లు వచ్చాయి నాకు ఒక రెండు కోట్లు వచ్చాయి అన్నయ్య సరే శరీరకం షేర్ చేసుకుందాం తమ్ముడు మనం జీవితకాలం ఇప్పుడు ఇలాగా ఉందాం ఓకే అయినా సూపర్ అలాగే ప్రయాణాలలో తొందరపాటు వద్దు కర్కటకం వాళ్ళు కొంచెం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా నీట్గా అన్నీ చూసుకొని మంచిగా ప్రయాణించే ప్రయత్నం చేయండి ముఖ్యమైన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం నిదానంగా సాగుతాయి ఓకే అంటే కొంచెం లేట్ అయిపోతుంది బట్ డెఫినెట్గా అయిపోతుంది టెన్షన్ పడద్దు ఇంకా కాలేదు ఇంకా కాలేదు ఇంకా కాలేదు ఇంకా కాలేదు అయితే దానికి టైం ఇవ్వండి డెఫినెట్గా అయిపోతుంది అలాగే ధన లాభం కూడా ఉంటుందట కర్కటకం వాళ్ళకి ఓకే అండ్ అలాగే సింహరాశి వాళ్ళకి ఏ ఏ ఏ సింహరాశి మావాది ఎలా ఉందో చూద్దాం 
చిన్ననాటి మిత్రులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు చిన్ననాటి మిత్రులు ఎవరబ్బా బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారు సంఘంలో గౌరవం పొందుతారు నిన్న కరెక్టే నిన్న కరెక్టే నిన్న ఒక డాక్టర్ ఈవెంట్ చేశాను అక్కడ శాంతబయాటిక్స్ వరప్రసాద్ గారు వచ్చారు చాలా గొప్పగా మాట అన్నారు దేవుడు నీకు ఒక అందమైన వరం ఇచ్చాడు గొంతు అద్భుతం మీ గొంతు మహేష్ గారు అన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అన్నాను ఇది మాత్రం కరెక్టే అనిపించింది నాకు సంఘంలో గౌరవం పొందుతారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయి గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయి అంటే మనం ఉన్నదే తీద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే అలాగే కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన ఉంటుంది అచ్చి బాపు మా అమ్మాయి ఇంకా కాల్ చేయలేదు ఏదో అర్థం కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన ఉంటుంది విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు ఇంకేం వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలరా నాయన అనగానే ఒరే మహేష్గా ఈ సింహరాశి అంటే ఇక నువ్వు ఒక్కరినే ఉన్నావరా మగోడు ఇంకెవ్వలేడు ఆ ప్రపంచం అంటే నాకు నేను చూసుకుంటున్నాను మీకు మీరు చూసుకోండి ఏమున్నది అందులో సూర్యమామ మెసేజ్ చేశాడు సూర్యమామ వింటున్నాడు అన్నమాట రాశి ఫలాలు ఓకే యా అయితే విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు అలాగే కన్యా కన్యా రాసి వాళ్ళు చిన్ననాటి మిత్రులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు సంఘంలో గౌరవం పొందుతారు గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయి కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన ఉంటుంది విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు సూపరు అన్ని నాకునే మీకున్నాయి మీకు డౌట్ రావచ్చు రే నువ్వు పోయిన వారం చదివేది మళ్ళీ చదువుతున్న పెట్టరా అని అది కాదు ఇది లేదండి నా తోడు నేను అలా చేయను ఎందుకంటే ఒకరి నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేసే క్యారెక్టర్ కాదు మనది ఒకరి ఒకరు మనని నమ్మారు అంటే వాళ్ళని ఏ నాడు నేను మోసం చేసే పరిస్థితి లేదు సమస్య లేదు మన ఇంట వంటనే లేదు అది ఏ రోజుకి ఆ రోజు రాశి ఫలాలు తీసుకొని వస్తున్నా నువ్వు పోయిన ఆదివారం నాడు కూడా ఇవే చెప్పినావు అంటే అది అది వేరు ఇది వేరు అది ఆ టైంలో కావాలంటే నా దగ్గర ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ ప్రూఫ్ మీకు ఇప్పుడు మీరు స్కైప్లో నాకు వీడియో కాల్ చేయండి నేను మీ ముందు యాజ్ అన్ డేట్ చూపెడతాను నేను వారం రోజుల వరకు ఎలా జరుగుతుంది ఏందనేది ఓకేనా సో తులరాశి వారికి వారి దగ్గరకు వచ్చేద్దాం వ్యక్తిగత సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు చికాకు పెట్టినా కూడా అధిగమిస్తారు వండర్ఫుల్ వ్యక్తిగత సమస్యలు ఎదురై చికాకు పెట్టినా కూడా అధిగమిస్తారట ఇగో ఇది కావాలండి అసలుగా అన్నీ సాఫీగా జరిగిపోవాలి అన్నీ మనం అనుకున్నట్టుగా జరగాలి అన్నీ ఎట్లా ఫైట్ చేయాలి కదా దాని థ్రిల్ ఏందో కూడా అనుభవించాలి కదండి అలాగే ఆకస్మిక ప్రయాణాలలో నూతన మిత్రుల పరిచయం ఉంటుంది ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి కొంతవరకు బయటపడతారు ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి అంటే టైంకు మంచిగా భోం చేయండి టైంకు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోండి ఎక్కువగా ఆలోచించకండి దేని గురించి సమయం కాలం ఈ ప్రపంచంలో చాలా గొప్పది ఎటువంటి పెద్ద పెద్ద గాయాలనైనా కష్టాలనైనా మానిపించేస్తుంది ఓకే ఓకే అండ్ అలాగే వృశ్చికంలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం కుటుంబ సభ్యులతో ఏర్పడినటువంటి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు ముఖ్యమైన పనులలో సన్నిహితుల సాయం అందిస్తారు వృత్తి వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయి నో ప్రాబ్లం కుటుంబ సభ్యులతో ఏర్పడినటువంటి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు యా భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు ఉంటాయి కామన్గా ఉంటాయి కామన్గా కాదు మహేష్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఒక హస్బెండ్ ఏం చేశాడట మాట్లాడుకోవట్లేదు ఇద్దరు అయితే ఆమె వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటే వెళ్ళేసి రేపు మార్నింగ్ నాకు ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ ఉంది నన్ను టూ థర్టీకి లేపు అని చెప్పేసి ఒక పేపర్ పెట్టాడు అనమాట టేబుల్ మీద ఆమె చూసి చూడనట్టుగా బిహేవ్ చేసింది ఈయన వెళ్ళి పడుకున్నాడు ఆమె టూ థర్టీకి వచ్చేసి ఆయన బెడ్ పక్కన టూ థర్టీ అయింది లేవండి అని చెప్పేసి లెటర్ పెట్టి వెళ్ళి పడుకుందట 
సో అట్లా కుటుంబ సభ్యులతో ఏర్పడినటువంటి చిన్న చిన్న వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా కూడా అధిగమిస్తారు ముఖ్యమైన పనులతో సన్నిహితుల సాయం అందిస్తారు వృత్తి వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయి వృశ్చికానికి సంబంధించింది అనమాట ఓకే అయిపోయిందా అండి వృశ్చిక తర్వాత ధనుస్సు విలువైన వస్తువులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానాలు ఆనందాన్ని కలగజేస్తాయి వివాహ ఉద్యోగ యత్నాలు ఫలిస్తాయి పెట్టుబడులకు తగిన లాభం సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఉద్యోగ యత్నాలు ఫలిస్తాయి ఎవరైతే ఉద్యోగానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో ఎవరైతే కొత్త ప్రాజెక్టు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారో ధను ధనుసు రాసి వాళ్ళకి మీరు ధైర్యంగా ప్రయత్నిస్తండి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రయత్నించండి ఆ విజయం మీదే అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు ధనుసు రాసి వాళ్ళకి పెట్టుబడులకు తగినటువంటి లాభాలు ఎక్కడన్నా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం పెట్టండి అట్లా అని చెప్పేసి క్యాష్లోకి వెళ్ళేసి ఓ ఐదు వేల డాలర్లు పట్టుకుని పోయి మహేష్ గారు ఇన్వెస్ట్ చేయమని అని చెప్పేసి అవి బోగొట్టుకున్నాను అనుకో నాకైతే సమర్థం ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మంచి వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నువ్వు క్యాష్ నోసి పోయి పోగొట్టుకుంటే నాకు ఎట్లా సంబంధం లేదు అలాగే మకరం ఆహా మకరం గురించి మనం మాట్లాడదాం మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభసాటిగా ఉంటాయి కళ రాజకీయ రంగాల వారికి సన్మానాలు సత్కారాలు పొందుతారు అలాగే ఉద్యోగ యాగాల సంతానం అలాగే ఉద్యోగ యోగాలు కూడా ఉంటాయి అని చెప్పేసి సో మొత్తానికైతే గుడ్ న్యూస్ పొందుతారు మకరం వాళ్ళు కంగ్రాచులేషన్స్ యా ఇక కుంభంలోకి వెళ్ళిపోదాం కుంభం వాళ్ళు వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఎదురైనటువంటి ఆటుపోట్లు డెఫినెట్గా తొలగిపోతాయి పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి అయినా కూడా సక్సెస్ సాధిస్తారు అలాగే బంధువులతో ఎదురైనటువంటి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు కాంట్రాక్టర్లు దక్కుతాయి ఇది మనకు కావాలి సో బంధువులతో ఎదురైనటువంటి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు ఏ ఆయన అట్లా అన్నాడు నిన్ను ఈయన ఇట్లా అన్నాడు ఆయన మధ్యలో ఆయన నిన్న ఆమె అంత అంత పెద్ద మాట అన్నాడు అట్టారే మధ్యలో ఉన్నటువంటి మాటలను ఎప్పుడు కూడా నమ్మొద్దండి ఒకటికి రెండు పుడతాయి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి బంధువులతో ఎదురైనటువంటి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు డెఫినెట్గా పరిష్కరించుకోండి మంచిగా కలిసి ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఓకే ఇక చివరిగా మీ 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 మీనం వ్యవహారాలలో ఎదురైనటువంటి ఆటంకాలు తొలగుతాయి నూతన ప్రయత్నాలలో తొందరపాటు వద్దు ఓకే ఆస్తి వివాదాలు తీరి లబ్ధి పొందుతారు ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పొందుతారు వస్తు లాభం ఉంటుంది వ్యవహారాలలో ఎదురైనటువంటి ఆటంకాలు తొలగుతాయి అంటే మీ ఉద్యోగాలలో కానీ మీరు చేసే పనిలో కానీ మీకు ఎవరితోటైతే ఆటంకం ఉంటుందో మీ టీం లీడ్ కానీ ఆ పెద్దవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కానీ డెఫినెట్గా వాళ్ళతోటి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పొందుతారనమాట ఇంకేది వాడు వెళ్ళిపోగానే మీకే ఇది ఓకే యా మొత్తానికైతే ఇవి ఈరోజు రాశి ఫలాలు ఇవి వన్ వీక్ వరకు మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు ఫ్రైడే రోజు తీసుకొని వస్తా రాశి ఫలాలు సో అందరికీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసేయండి సో ఇంకేందండి హాయిగా ఉండండి సో మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నా శారీరకంగా ఎంత బలంగా ఉన్నా మానసిక ప్రశాంతత లేకపోతే అంతా వృధా అని చెప్పేసి మన సూర్యమామ నాకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది వండర్ఫుల్ సూర్యమామ ఆయన ఎంత బాగా చెప్పాడు నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నా శారీరకంగా ఎంత బలంగా ఉన్నా మానసిక ప్రశాంతత లేకపోతే అంతా వృధా ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ఈరోజు అందుకోసం మీ మనసును ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నించేయండి అండ్ మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వస్తుంది ఈ సాంగ్ తర్వాత మరిన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మా వచ్చేసాడు చాలామంది చిన్న చిన్న టీ టైంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు తింటారు అది భలే ఉంటాయి కదా అది నూనెలో వేసి నూనెలో కాల్చేసి ఆ లోపల ఏవైతే ఉంటాయో అవి తింటుంటే కర్ 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 కమ్మోడు అలాగే వాళ్ళు పాపం రైల్వేలో ఆర్డర్ ఇచ్చారు సరే అని చెప్పేసి ఈ ఐఆర్సిటీసీ ఉంటుంది కదా ఇండియన్ రైల్వే వాళ్ళది క్యాంటీన్ సో ఈ ఒక అతను బాంద్రాకు వెళ్ళే లక్నో ఎక్స్ప్రెస్లో ఓ వ్యక్తి అల్పాహారంగా సమోసాలు ఆర్డర్ చేశాడు ఆర్డర్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టాప్లో వస్తుంది అనమాట అది సో వచ్చిన సమోసాలు నాణ్యత లేకపోవడంతో పాటు సమోసాల్లో ఓ పేపర్ ముక్క రావడంతో అవక్కయ్యాడు అనమాట 
ఆ సమాస ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అయ్యాయి దీంతో స్పందించినటువంటి ఐఆర్సిటీసీ అతడి వివరాలు తెలుసుకోవడంతో సరిపెట్టుకుందనమాట ఇలాంటి చూడకూడదు అదే అని చెప్పేసి సమాసాలు పేపర్లో వస్తే ఏం కాదు కానీ సమాసాల లోపల పేపర్ వస్తే ఏమవుతుందండి ఇదే అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే ఎప్పుడైనా లైఫ్లో గుర్తుంచుకోండి టీవీ వాల్యూమ్ మన ఇంట్లో పెంచితే ఇంట్లోనే గొడవ అని అర్థం టీవీ వాల్యూమ్ మన ఇంట్లో పెంచితే ఇంట్లోనే గొడవ అని అర్థం అదే టీవీ వాల్యూమ్ మన ఇంట్లో తగ్గిస్తే పక్కింట్లో గొడవ అని అర్థం సో అది చూసుకోవాలి ఏమండి కొంచెం టీవీ సౌండ్ తక్కువ చేయండి అమ్మా పక్కింటి మహేష్ గారు చూసారా చూస్తే ఆరడుగు లాజాను బావుడు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మీద డుడ్డు అని పోతాడు పెన్లానికి భయపడతాడు ఊరికే పిరికి మామూలు కొట్టుడు కొట్టలేదు ఏంటండి ఆయన్ని అందరు నాలాగ ఉంటారు కదా ఓకే అలాగే సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్లో ఒక్కొక్కరు కొంచెం చాలా సెంటిమెంట్ ఫెల్యూస్ ఉంటారండి అంటే ఈ మార్కెటింగ్ ట్రిక్స్ ఈ మార్కెటింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచో మొదలు కాదండి మూలాల నుంచే మొదలవుతాయి గ్రామాల నుంచే మొదలవుతాయి అనమాట ఆయన తిరుపతికి వెళ్ళాడో వెళ్ళలేదో తెలియదు కానీ ఆ గ్రామానికి మొత్తానికైతే ఒక మూడు వేల తిరుపతి లడ్డూలు తీసుకొని వచ్చాడు తీసుకొని వచ్చేసి మూడు వేల ఇండ్లకి తిరిగి అమ్మా ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి లడ్డమ్మా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి మీకు మీకు అన్ని దీవెనలు లేయారే మీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉండాలి ఇక దేవుడు మీద ఒట్టే నువ్వు నాకు ఓటేయకుంటే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను తిరుపతి లడ్డు తినాలా వద్దా ఏం చేయాలనో అర్థం కాదు పొరపాటున తిరుపతి లడ్డు ఇచ్చిన కాకుండా ఈ మహేష్ గారికి ఓటేసాను అనుకో అమ్మ తిరుపతి లడ్డు దీని మహేష్ గారికి ఓటేస్తే ఎట్లా ఏమన్నా అయితే ఎట్లా ఏమండి ఏమండి మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి లడ్డు తిన్నానండి అనుకోకుండా మరి నేను ఓటు ఎవరికి వేయాలి లడ్డు నువ్వు ఎవరు తిన్నావో వాళ్ళకే వేయి నేను ఎక్కడ పైసలు తీసుకున్నా నేను అక్కడ బా ఓటు వేసేస్తాను అట్లా సెంటిమెంట్తో కొడుతున్నారనమాట అయితే ఒక ఆయన ఏం చేశాడు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఓ అభ్యర్థి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే హామీలు ప్రకటించాడనమాట హర్యానా సిర్సిత్కి చెందినటువంటి ఒక జై కరణ్ ఎన్నికల ప్రచారం పోస్టర్లో ఇరవై రూపాయలకే లీటర్ పెట్రోల్ వంద రూపాయలకే సిలిండర్ గ్రామంలో ఫ్రీ వైఫై కుటుంబానికి ఉచిత బైకు రోజుకు ఒక లిక్కర్ బాటిల్ గ్రామం చుట్టూ మూడు ఎయిర్పోర్ట్లు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో గ్రామానికి ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి హెలికాప్టర్ సౌకర్యం కల్పిస్తానని చెప్పేసి అతను పేర్కొన్నాడు అనమాట అరే 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 నువ్వు మనిషి వాళ్ళు లేకుంటే ఈ మామా మహేష్ వాగ్దానాలు రా సర్పంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినటువంటిది ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట గ్రామ ప్రజలారా మరి ఈరోజు నేను సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేస్తున్నాను మీ అమూల్యమైనటువంటి ఓటు నాకు వేయాల్సిందిగా నేను మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఈరోజు కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే నూట ఇరవై రూపాయలకు లీటర్ పెట్రోల్ కానీ నన్ను గెలిపిస్తే ఇరవై రూపాయలకి లీటర్ పెట్రోల్ ఇప్పిస్తా అలాగే ఒక గ్యాస్ సిలిండర్కు పదకొండు వందల రూపాయలు మరి నన్ను గెలిపిస్తే వంద రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండరు అలాగే గ్రామంలో చాలామంది యువత యువకులు పెద్దవాళ్ళు వృద్ధులందరూ కూడా మొబైల్ వాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకు ఫ్రీ వైఫై ఇస్తా కుటుంబానికి ఉచిత బైక్ ఒకటి ఇస్తా రోజుకు ఒక లిక్కర్ బాటిల్ ఇస్తా గ్రామం చుట్ మూడు ఎయిర్పోర్ట్లు కట్టిస్తా పది కిలోమీటర్ల దూరంలో గ్రామానికి ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి హెలికాప్టర్ సౌకర్యం కల్పిస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు నీ అయ్య సొమ్ము అరా ఇదంతా ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు వస్తారు హెలికాప్టర్ వచ్చి ఇద్దరా అట్లుంటే ఒక్కొక్కసారి అయితే వీనికెప్పుడు ఓటు వేయడు కానీ అందరు చూసి నవ్వుకుంటున్నారండి అలాగే మొత్తానికైతే లైగర్ లైగర్కి నిజంగానే ఎఫెక్ట్ పడిందా బైకాట్ లైగర్ అనే మానియాలోకి లైగర్ కూడా వెళ్ళిపోయిందా అంటే మేబీ కుడ్ బి వెళ్ళొచ్చు బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కరణ్ జోహర్ నిన్న ట్విట్టర్కు వేడుకలు చెప్పాడనమాట 
ట్విట్టర్లో బైకాట్ మానియాతో సినీ ఇండస్ట్రీని దెబ్బతీసినటువంటి క్రమంలో కరణ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ నిర్ణయం ద్వారా మరింత పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉందే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి కరెంట్ ట్వీట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట అయితే ఇరవై కేవలం వాళ్ళు ఇరవై రోజులే ఉంటారు కానీ లక్ష రూపాయలు అద్దె ఇస్తారు మహేష్ ఇరవై రోజులే ఉంటారు లక్ష రూపాయలు అద్దె ఎక్కడ చెప్పమా ఎక్కడ అంటే మునుగోళ్ళు మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఓటర్లకే కాదు ఇళ్లకు కూడా గిరాకి పెరిగింది ప్రచారం కోసం వచ్చే నాయకుల తాకిడి పెరగడంతో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి ఇళ్ల కోసం వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు అలాంటి వాటికి అద్దెలు ఎంతైనా ఇచ్చేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు ఒక ఇల్లు కోసం ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు పోటీ పడ్డారు ఇరవై రోజులకు గాను ఒక్కొక్కరు యాభై వేలు ఇస్తానంటే మరొకరు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి అద్దె తీసుకుంటున్నారట పర్వాలేదులే బ్రతకనివ్వండి ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు మునుగోడు ఇన్ని రోజులు మునుగోడు గోడును ఎవరు అర్థం చేసుకోలేదు బట్ మునుగోడుకి మంచి రోజులు వచ్చాయి గ్రామ ప్రజలందరికీ అన్నీ వస్తే చాలు ఈ విధంగా డెవలప్ అయితే చాలు బోళ్ళని కార్లు వస్తాయి బోళ్ళని బైకులు వస్తాయి బోళ్ళని ప్రచారాలు వస్తాయి ఇంటింటికి డబ్బులు వస్తాయి ఇంటింటికి లిక్కర్ బాటిల్ వస్తాయి ఇంటింటికి చికెన్లు వస్తాయి ఇంటింటికి మటన్ బిర్యానీలు వస్తాయి కడుపు నిండా తింటారు గెలిచేది ఎవరో ఏంటో ఎవరికి తెలియదు బట్ ఓటర్లు మాత్రం ఒక పట్లాగా లేదు షూటర్లు అయిపోయారు ఇప్పుడు రైట్ టైం రైట్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు సో మునుగోడుకి మంచి రోజులు రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అనమాట అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆయన పాపం వాచ్ ఆర్డర్ చేశాడు అనమాట ఆయన ఒక వాచ్ బుక్ చేశారు సరే అని చెప్పేసి ఒక మహిళ బిగ్ బిలియన్ డేస్లో ఖరీదైనటువంటి వాచ్ తక్కువ రేటుకే రావడంతో ఆర్డర్ చేసింది రాగానే ఆర్డర్ డెలివరీ బాయ్ వచ్చేసాడు మ్యామ్ నేను ఈ టర్నింగ్ మీద ఉందా మేడం నేను ఎటు సైడ్ రావాలి మీళ్ళు అని ఏ టర్నింగ్ ఏంది మీరు అట్లా స్ట్రేట్గా వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మళ్ళీ రైట్ సైడ్ తీసుకొని మళ్ళీ లెఫ్ట్ నుంచి మళ్ళీ కార్నర్కి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఆ నుంచి రైట్ అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని స్ట్రేట్గా వచ్చేసి మీరు రైట్ సైడ్ తిరిగితే మా ఇల్లే అడ్డా అరే అమ్మా ఇది ఏం చెప్పింది సరే ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్ డెలివరీ ఫర్ యూ యా ఇవ్వండి అని సంతకం తీసుకొని మొత్తానికి అయితే ఇక ఆమె బిగ్ బిలియన్ డేస్లో ఆ వాచ్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే వాచ్ ఓపెన్ చేయగానే పిడికలు ఉన్నాయట లోపల అప్పుడు అనుకుందనమాట మార్కెట్లో దొరికేవి అంత పెద్ద కాస్ట్లీ వాచ్ నేను తక్కువ రేట్కి ఇస్తా అంటే తక్కువ రేటుకి డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కున్నాను ఇది పీడికలు కాదు నాది పీడకల అనుకుని ఉంటుంది అదే అనమాట అలాగే ఎవరో కాల్ చేస్తున్నారు మనం కాల్స్ అయ్యో కాల్స్ విషయం మర్చిపోయా అప్పని చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాను ఒడిషా నుండి ఎవరో మనతో మాట్లాడని అడిగి ఉన్నట్టున్నారు హలో మామా నమస్తే మామా నమస్తే 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 ఎలా ఉన్నారు మామా ఉభయ కృషిలో పరి అవునా ఉభయ కృషిలో పరి సంతోషం మామా ఇక్కడ ఒడిషాలోనే ఉన్నారా ఒడిషాలోనే ఉన్నా ఓకే తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఒడిషాలో అన్ని బ్రహ్మోత్సవాలు అవన్నీ కూడా అయిపోయాయా అంటే అన్ని అయిపోయి యాక్చువల్లీ నిన్నను కుమార్ పూర్ణమి అని అంటారు ఇక్కడ ఒడియాస్ వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్ అనమాట కుమార్ జరుపుకున్నారు మన తెలుగులో అయితే గౌరీ పౌర్ణమి అంటారు గౌరీ పౌర్ణమి ఓకే చాలా బాగా చేస్తారు ఇక్కడ బాగా జరిగింది వర్షాలు ఉన్నాయి కొంచెం వర్షం అలాగా సంవత్సరం వర్షాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వర్షం రైతులు అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు అనుకోండి రైతు ఆనందం ఉంటే మనం ఆనందం రైతే రాజుమామా రైతు ఆనందంగా ఉన్నాడు రైతులు పండించినటువంటి పంటకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చింది అంటే రైతులు ఆనందంగా ఉంటే మనం డెఫినెట్ గా ఆనందంగా ఉంటాం రైతే రాజు అనేసి నానుడి ఉండే తప్పితే ఇప్పుడు పల్లెటూరు వాళ్ళు అంతా టౌన్ కు వచ్చి పాలు కొనుక్కోవడం అవుతుంది పల్లెటూరు వాళ్ళు వచ్చి సోడు పిండి కావాలనే టౌన్ కు వచ్చి కొనుక్కోవాలి వస్తుంది సో అది మారాలా మామా రైతే రాజు ఎక్కడ అయ్యారు లేదు లేదు ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో రైతులు పండించినటువంటి పంట వాళ్ళు నేరుగా మార్కెట్ యార్డ్ అని ఒకటి పెద్దగా ఉన్నది ఇక్కడ 
ఆ మార్కెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటిదే జరుగుతుంది రైతులు పండించినటువంటి పంట చక్కగా వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చేసి హాయిగా అక్కడ మొన్న అంటే ఎంత తెలుగులో అయిపోయారు మా రైతులు కూడా ఇప్పుడు హైవే ఉంటుంది కదా మన వరంగల్ హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్ వెళ్ళిపోతుంటే మధ్యలో రోడ్డు పక్కన ఒకేసారి ఒక అరవై డెబ్బై మంది రైతులందరూ కూడా కలిసి ఆ పక్కనే పండించినటువంటి మక్కజొన్నలు సీతాఫలాలు కీర క్యారెట్లు బీట్రూట్లు కూరగాయలు ప్రకృతి సేద్యం మళ్ళీ అందులో రసాయనాలు ఏమి లేనటువంటి అవన్నీ కూడా నిండుగా పెట్టుకొని తెల్లారంగానే వచ్చేసి ఒక మంచి ఒక ఒక అమ్రిల్లా అటువంటిది అక్కడ వేసేసుకొని అమ్రిల్లా కింద కూర్చొని మంచిగా వాళ్ళు మకజొన్నలు కాల్చి ఇవ్వడము ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు మా అలాంటప్పుడు కొంచెం బాధ వేసింది అరే వీళ్ళకి ఒక చిన్న షటర్ అటువంటిది ఏమన్నా కట్టిస్తే బాగుంటుండే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకంటే వర్షం వచ్చేసింది అనుకో మామ నానిపోతాయి నిజమే కదే మామ మీరు చెప్పింది చాలా మంచిది బట్ ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని వాళ్ళు బేరాలు ఆడతారు మామ అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ మర్సిడీస్ లేదా బెంజ్ లో వస్తారు ఆగుతారు అక్కడ మూడు నాలుగు పెడితే ఇంకో రెండు ఇవ్వరు అనుకుంటూ వాళ్ళు కూడా అక్కడ బేరం ఆడతారు మొదటి నుంచి వస్తున్నటువంటిది కానీ మనం మారాలి అంటే అదే అక్కడ అలాంటి దగ్గర మీరు తీసుకుంటూ మంచిది ఏ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయకపోయింది దొరుకుతుంది కాబట్టి సేంద్రియ పద్ధతిగా పండించి మనకు లభిస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పి మీరు ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇవ్వద్దు బట్ బేరాలు ఆడకూడదని నా మనవి యా మొన్న ఏమైంది మామ ఇక్కడ ఇక్కడే వెళ్తుంటే ఇక్కడే వెళ్తుంటే అక్కడ ఒక ముసలాయన ఉన్నాడు ముసలాయడ ఇద్దరు ఉన్నారు పక్కనే ఇక అమ్ముతూ ఉన్నారనమాట ఏమ్మా ఇవి కొంచెం గట్టిగా ఉన్నాయిందమ్మా ఇవి కొంచెం లేతాయి లేవా అని అడిగాను అనమాట ఇక పక్కనే మా చేను బిడ్డ పోయి తెంప్ తెంపుకొని రాపో జాగ్రత్తగా పోయి మళ్ళీ మిగతా వారిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా పోయి తెంపుకొచ్చుకోపో బిడ్డ అన్నారు నాకు ముందే ఈ కంది చేనులకు పోవాలన్నా మిరప చేనులకు పోవాలన్నా వంకాయ తోటలకు పోవాలన్నా చెరుకు తోటలకు పోవాలంటే అదేందు ఎంత బాగా వక్రీకరిస్తారు మామ మీరు వెంట వెంటనే ఒకరి మనసుల్లో నవ్వుని తెప్పించాలంటే మీకు మీరే సాక్షి అంతే మామా మామ ఈరోజు అదే ప్రపంచ మానసిక దినోత్సవం కాబట్టి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడు చూస్తే ఈ మానసిక రోగు విశాఖం చాలా ఎక్కువైంది మామ అందులో కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మరీ ఎక్కువైంది మామ ఓకే సో దీనికి అంతటికి కారణం ఏంటంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి బట్ కారణము నివారణ రెండు చెప్పేసి నేను విరమిస్తాను కారణాలు ఫస్ట్ అవుతుంది ఆధ్యాత్మికత చెప్పండి బాంధవ్యాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనారోగ్య సమస్యలతో ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ శారీరక శ్రమ లేకపోవడం ఆన్లైన్ లో ఇచ్చే ఆఫర్స్ బ్యాంకులు ఇచ్చే ఈ లోన్స్ సో ఇలా చెప్పుకుంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి మామ అయితే ఒక్కసారి మానసిక రోగిగా మీరు మార్పు చెందుతున్నారు అంటే వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్ళి సరైన సలహాలు తీసుకోండి ఒక ఎత్తు అయితే ఈ రేడియో గానీ ఎవరు విన్నారంటే మామ చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది ఓకే అందులో తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో అయితే చాలా 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 ట్రీట్మెంట్ లో ఒక భాగం ఇది అంతర్భాగం బట్ ఇది గుర్తించడం చాలా కష్టం గుర్తించినప్పటికీ చాలా టైం అయిపోతుంది ఓకే ఎంత మంచి మాట చెప్పారు మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మానసిక ఇందులో వివిధ రకాలైనటువంటి టాలెంట్ శ్రోతలు వచ్చి చెప్పే మాటలు ఆర్జెస్ ప్రిపేర్ అయ్యి చేసే షోషు పాక్షికంగా పరోక్షంగా 
చాలా లాభసాటిగా ఉంటుంది మీరు మీరు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం కానీ అన్ని కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇది మనం ప్రతి ఒక్కరు ఒక క్యాన్వేజ్ లాగా ఒక మీరు పొందే లాభం ఇప్పుడు మన శ్రోతల్లో కూడా చాలా మంది చాలా బాగా చెప్తుంటారు చాలా మానసిక ఆనందం పొందుతున్నారు అలాంటివన్నీ చెప్పి మనం ఇది ఒక పాయింట్ కింద తీసుకుంటూ చెప్పాలి చెప్తే చాలా వరకు మానసిక స్థిరత్వం వస్తుంది ఆనందంగా జీవితం సరే కోరుకుంటాం Thank you, Mama. Wonderful and very well said, Mama. Superb, superb, superb. Thank you, Mama. Yeah, thank you, Mama. I think, in this film, there is a film in the film fair, 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 clean sweep, in the film fair, in the film fair, clean sweep. ఉత్తమ నటుడు మనకే వచ్చింది ఉత్తమ దర్శకుడు వచ్చేసింది ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు వచ్చింది ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ వచ్చింది ఉత్తమ మేల్ సింగర్ ఉత్తమ ఫిమేల్ సింగర్ ఉత్తమ చిత్రం కేటగిరీలో మొత్తానికైతే అవార్డులు సంపుడు చంపినాయి అనమాట ఓకే ఒక ఆయన అడిగారు గురువుగారు బాధ అంటే ఏంటి గురువుగారు అని అడిగాడు చూడమ్మా బాధ అంటే ఒక ఆవిడ అడిగింది గురువుగారు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి గురువుగారు మీరే ఎలాగైనా చెప్పాలి గురువుగారు అంటే చెప్పు తల్లి నీ సమస్య ఏంటి బాధ అంటే ఏంటి గురువుగారు అని అడిగింది అనమాట నే అన్నాను నువ్వు ఊరంతా తిరిగి ఒక చీర కొని ఇంటికి వస్తే అలాంటి చీరనే పని మనిషి కట్టుకొని ఇంట్లో పనిచేస్తూ ఉండడం చూసి నువ్వు పడేదాన్నే బాధ అంటారమ్మా అన్నాడు సో అలాగే ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లు వాళ్ళ వీళ్ళు వస్తుంటాయి కదా ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా అయితే బాగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ విల్ విల్ కానీ అత్తగారి తరపు బంధువులు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లో మనం ఓకే చేసామంటే మన చుట్టూ సీసీ కెమెరాలు ఫ్రీగా పెట్టుకున్నాడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు మీరు ఫిమేల్ మీ అత్తగారి చుట్టూ బంధువులు ఎవరన్నా ఫేస్బుక్లో రిక్వెస్ట్ పెట్టారనుకో లైట్ తీసుకో అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి మీ అత్తగారి సైడ్ ఎవరైనా ఫేస్బుక్లో మీకు లేకుండా ఇంకెక్కడో ఇంకెక్కడో రిక్వెస్ట్లు పెట్టారనుకోండి దయచేసి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మన చుట్టూ సీసీ కెమెరాలు మనం ఫ్రీగా పెట్టుకున్నట్టే బాగా చెప్పిన నిజంగా ఓకే అలాగే ఈ అత్తగారు అది ఇది అది పక్కన పెట్టేస్తే అందమైన దాంపత్యం అంటే ఏంటి అని మీరు అడిగారనుకోండి నన్ను అందమైన దాంపత్యం అంటే భర్త కిళ్ళి నమిలితే భార్య పెదాలు ఎరుప ఎరుపెక్కడం అనమాట అందమైన దాంపత్యం అంటే భర్త కిళ్ళి నమిలితే భార్య పెదాలు ఎరుపెక్కడం అంతేగాని భర్త మందు తాగితే భార్యకు కిక్కెక్కడం కాదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇటువంటి చూద్దాం హలో అండి హలో హలో నమస్కారం సార్ నమస్తే మామా ఎవరు మా వెంకటేశ్వర్ మావనా ఎట్లా ఉన్నారు మావా ఏం సంగతి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాను కదా ఐఎస్ కి ట్రిప్ ఎప్పుడు పోయింది మీరు జస్ట్ వన్ మంత్ అప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు దొరకలే వాళ్ళకి అవునా మీరు ఏది మావా ఆడ మునికి ఈడ తెలుతున్నారు ఈడ మునికి ఆడ తెలుతున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ మామా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ యా ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ ఏరియాలో ఉన్నారు ఇక్కడ కెంటకి కెంటకి లూవిల్ కెంటకియా కెంటకి లూవిల్ లూవిల్ ఆ మామా వాతావరణం హాయిగా ఉందా కెంటకీలో పర్లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే కానీ ఇంకా చలి స్నో వచ్చేస్తున్నట్టు పడుతుంది డౌట్ ఓకే ఎయిజ్డ్ కదా 
యా 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 ఏ పరిస్థితులు అయినా కూడా అర్థం చేసుకొని చక్కగా ఇంట్లోనే ఉండండి మామా హాయిగా చిన్న చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా ఇంట్లో అవునా ఇద్దరా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి అబ్బో ఇంకో ఆయన వచ్చిందా మనోడు టైగర్ వచ్చిండు అనమాట అయితే మన ఇంటికి ఏం పేరు పెట్టారు మామా చిన్న టైగర్ పేరు యువాన్ సూపర్ కదా మామా మంచి పేరు పెట్టిండు యువాన్ అని ఆ పేరు కూడా జస్ట్ ఒకే ఒక ఒక అక్షరము ఒక లెటర్ ఒక నంబర్ తో రాయొచ్చు మామా పక్కన వన్ పెడితే అయిపోతుంది కదా బాబా అంతే యువన్ అండ్ మీ అమ్మాయి మీ అల్లుడు పిల్లలు అందరూ మేడం అక్కడే ఉన్నారా ఇక్కడనా మేడం కొద్ది రోజులు ఇండియాలోనే ఉంచద్దామా ఎందుకు మీరు తొందరగా అద్దేరా మీరు ఇక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడ ఉండే మావా డౌన్లోడ్ చేసుకుని నీకు ఎప్పుడు బోర్ కొడితే అప్పుడు చక్కగా ఇరవై నాలుగు గంటలు లైవ్ షోస్ వస్తున్నాయి వెంకటేశ్వర ఎప్పుడు చక్కగా మళ్ళీ కాల్ చేసి హాయిగా మీకు ఏ ఆర్జే అంటే ఆర్జే లేదు అదే అంటున్నా మేము కూడా ఇక నేను వచ్చిన కాబట్టి మండే నుండి ఫ్రైడే వరకు ఇక నీతోటే ఉంటాయి మా వెంకటేశ్వర మా ఇంకా కాల్ చేయట్లేదు ఏంది అని చెప్పేసి నువ్వు చేయకుండా నేను చేస్తామా నీకు మావా మనసులో ఉంటారు మామా ముందే ఈరోజు ప్రపంచ మానసిక దినోత్సవం మావా మా ఒక మంచి టిప్ చెప్పండి మా యా ఒక మంచి విషయం చెప్పండి మన మనస్సు మన మనస్సు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటే ఏ ఏం చేయాలి ఒకటే ఒకటే రానియద్దు పనుకుమాలిన ఆలోచనలు రానియద్దు అనమాట నేను మా ఫ్రెండ్ని అడిగిన మామా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలరా అని నా ఇంటికి వేసుకుని పడుకోరా ఎందుకు చేయాలి మావాజర మంచి బ్రాండ్లు మీ 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 అల్లుడిని మంచి బ్రాండ్ వేసుకోవచ్చారా అవి నిమ్మలంగా సరే 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 బాబు బాబును అండ్ అండ్ ఎప్పుడన్నా మీకు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అరే మహేష్ మాతో మాట్లాడని మాట్లాడించి మాట్లాడతా ఇప్పుడు కాదు తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే అంతేనా వాళ్ళు దొరకకుంటే మనం మాట్లాడేసుకుందాం మావా సరేనా మా మంచి పాట ఒక డెడికేట్ చేస్తా ఆల్ రైట్ మావా చూసారా మంచిగా కొడుకు దగ్గర పోయిండు కొడుకు దగ్గర పోగానే బాపు వచ్చినవా ప్రయాణం ఎట్లా జరిగిందే మంచిగా జరిగిందా మంచిగా ముచ్చట చెప్పాలన్నమాట ఇక ఎన్ని గంటలకి ఎక్కినావు అక్కడ ఫ్లైటు దుబాయ్లో దిగిర్రా దుబాయ్లో క్యాష్ చేసుకున్నారు అయితే ఫ్లైట్లో ఏమేమి ఇచ్చినరా తిన్నావా ఇక చెప్తుంటే వాళ్ళకి ఆనందం సంతోషం రాగానే ఇక ఎవరైనా అమెరికాలో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చారంటే అంతకంటే ఇంకేం ఉంటుందండి అద్భుతంగా ఉంటుందనమాట ఓకే అత్తగారు వచ్చినా బాగానే ఉంటుంది అత్తగారు మావగారు వస్తే ఇంకా అద్భుతంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మెల్లగా హలో బేబీ మీ నాన్నగారు ఏమైనా వేసుకుంటారా అంటే వేసుకోవడం అంటే వాడు యూ మీ నేను వేసుకోడు అంటే నైంటీ ఎంఎల్ అటువంటి కదా పెద్ద ఆయన కదా ఫాదర్ ఉంటాయి కదా మర్చిపోతాడు మా ఆయన మా డాడీకి అలాంటి అలవాటు లేవు నువ్వు ఇంకొకసారి మా డాడీని అట్లా నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి అలవాట్లు మాత్రం చేయక మా నాన్నకి అర్థమైందా మా నాన్న చాలా మంచోడు 
నువ్వు అది ఇది అని చెప్పేసి ఆయన చెడగొట్టకు అని చెప్పేసి అంటారు కదా దాని తర్వాత ఈమె గ్రాసరీస్ తెచ్చుకోవడానికి అటు ఇటు పోతుంది కదా దాని తర్వాత మామయ్య సాటర్డే కదా మరి ఏదైనా తీసుకుంటారా ఏ గ్లెన్ఫిడ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తీసుకో ఆల్రెడీ ఏమన్నా ఉంటుందా అరే మరి బేబీ ఏంది ఇట్లా చెప్పింది అదేంటే మరి మీ డాడీ గ్లెన్ఫిడ్ ఇచ్చు అది ఇది అంటున్నా డిచ్ అయితే ఎట్లా అవునా అంటే నాకు తెలియదు ఈ మధ్యనే తాగుతున్నట్టున్నాడు ఏ ఈ మధ్యనే తాగుతున్నారా నాన్నగారు ఈ మధ్య నేను తాగుతున్నానే నేను తాగబట్టి నలభై సంవత్సరాలు అయితే బాగుంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఒక కంపెనీ ఎలా డెవలప్ అయింది తెలుసా అంటే నేనేమంటున్నా అంటే ఒక చెప్పుల షాప్ ఓనర్ ఉన్నాడు వాడు స్టైల్గా కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఏ అరే మహేష్ వీనికేం కావాలన్నా చూడు రావు సార్ సరే ఈయనకేం కావాలన్నా చూడు సార్ సార్ హాయ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ రండి సార్ రండి ఇప్పండి సార్ మీ చెప్ప చెప్పులు ఇప్పండి చెప్పులు ఇప్పిన తర్వాత సాక్స్ కూడా ఇప్పండి సార్ అలా షూస్ లోపల పెట్టిన తర్వాత సార్ అంటే బాగానే ఉన్నాయండి కానీ కలర్ ఏటో ఉందండి కలర్ది ఏమున్నది సార్ నాలుగైదు రోజుల్లో నాలుగైదు సార్లు వర్షానికి తడిసి అదే పోతుంది అమ్మ ఈ సేల్స్ మెన్ గారు ఏటో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకో సేల్స్ మెన్ దగ్గరికి పోతాడు బాబు కొన్ని మంచి షూస్ ఒకటి చూపించమ్మా ఏదన్నా సార్ మీ మీ సైజ్ ఎంత సార్ సైజు నైన్ అయ్యా నైనా సరే నైన్ ఇది దొరుకుతలేదు సార్ టెన్ ఉన్నది వేసుకుంటారా అండి అరే నైన్ ఇవ్వమంటే నువ్వు టెన్ ఇవ్వమంటే వెంది ఏ కొద్ది రోజుల తర్వాత అదే చిన్నగా అయితే సార్ వేసుకుంటాం కదా ఇవన్నీ చూసి సిఓ ఆ కంపెనీ చెప్పుల కంపెనీ ఓనర్ నమస్కారం మహేష్ గారు నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సార్ రండి సార్ నేను చూపెడతాను అని చెప్పేసి చక్కగా అంటే మనమే ఓనర్ ఆయన ఎవరు సార్ రండి సార్ అని చెప్పేసి ఆ షూస్ ఇప్పాను సార్ సాక్స్ లిప్పేసిన తర్వాత సార్ మీరు నాకు తెలిసి ఒక నెలలో ఒక ట్వంటీ డేస్ మీరు షూజే వేసుకుంటారు కదా అవునండి అవునండి హౌ డూ యూ నో ఇంత నీట్గా ఉన్నాయండి సార్ కాళ్ళు రండి అని చెప్పేసి సార్ ఇగో ఈ ఈ కలర్ మీకు చాలా బాగా సూట్ అవుద్ది ఆఫీస్కి వెళ్తుంటారు కదా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు కదా ఈ మామా మహేష్ గారి లాగా ఒకటే రకమైనటువంటి షూజు దాన్నే బ్లేజర్ మీదకి దాన్నే ప్యాంట్ మీదకి దాన్నే ఇంకా దానికి వద్దు సార్ చేంజ్ చేయండి ఈ కలర్ ఇవన్నీ ఆఫీస్కి బనుకు వస్తుంది ప్లస్ బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా చాలా బనుకు వస్తుంది సార్ ఇట్ లుక్ సో నైస్ అండ్ చాలా బాగుంటుంది దీని మీద ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నాం సార్ టెన్ పర్సెంట్ దీపావళి కదా ఏ సార్ ఒకసారి అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి ఒకసారి నడవండి సార్ అనగా టక్ టక్ ఆహా ఏమన్నా ఉందా సార్ కొన్న తర్వాత నిజమే సార్ అంటే బాగానే ఉందా సార్ బాగుండడం ఏంది సార్ ప్యూటిఫుల్గా ఉంది సార్ యాక్చువల్గా ఇటువంటి పద్దె పిచ్చాం సార్ తొమ్మిది వెళ్ళిపోయినాయి సార్ ఇది లాస్ట్ వన్ ఒక ఆయన నిన్న చూశాడు మళ్ళీ సాయంత్రం వస్తా అన్నాడు ఆ రాకంటే ముందే మీరు తీసేసుకోండి సార్ అయిపోయిన తర్వాత దగ్గర పిలిచి అరే ఏం అమ్ముతున్నారు రా షూజు ఆయన ఏం అడుగుతున్నాడు మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు ఇట్లనే నారా అమ్మితే ఇట్లా అమ్మాలే సార్ 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 మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ ఇన్ ద సేమ్ వే జొమాటో సిఓ కూడా అలానే చేశాడనమాట ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ జొమాటో సిఓ దీపేందర్ గోయల్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయం ఒకటి బయటకు వచ్చింది ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి దీపేందర్ జొమాటో రెడ్ టీ టీషర్ట్ ధరించి అంటే జొమాటో సిఇఓ రెడ్ టీషర్ట్ ధరించి బైక్పై ఫుడ్ డెలివరీ ఇస్తారని నౌకరీ డాట్ కామ్ ఓనర్ సంజీవ్ చెప్పారనమాట ఇలా డెలివరీ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ దీపేందర్ను ఎవరు కూడా గుర్తించలేదే అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట జొమాటోలోని సీనియర్ మేనేజర్లంతా ఇలాగే చేస్తారని చెప్పేసి వెల్లడించారు ఇది కదా టీం వర్క్ అంటే అట్లా ఇప్పుడు రేడియో ఉన్నది మనది ఆయన మనం రేడియో చాకి చేయట్లేదు ఏ మీరు అట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలని చెప్పేసి మనం అనట్లేదు కదా అలాగే మీ కంపెనీలో కూడా 
మీ వాళ్ళతోటి ఆ టీవీ ఆ దర్పం సర్పాలన్ని పక్కన పెట్టాడు చక్కగా మీ వాళ్ళతోటి మీరు కలిసి పనిచేయండి ఓకేనా అయినా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఆల్రెడీ తెలుసులేరా మహేష్గా ఏంద్ర ఇదంతా అనుకోవచ్చు అలాగే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కళలు నిజమవుతుంటాయి కవలలు కూడా నిజమే అవుతుంటారు నయనతార విఘ్నేష్ దంపతులకు కవల కవల మగబిడ్డలకు వాళ్ళు జన్మనిచ్చారనమాట అయితే అందరు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు అయితే ఆ సినిమాలో చెప్తున్నారు కదా మీకు కవలలు పుడతారండి మత్స్య శాస్త్రం చెబుతోంది అని నయనతారతో ఎన్టీఆర్ చెప్పినటువంటి డైలాగులను పోస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పారనమాట సో నిజంగానే అదుర్స్ మూవీలో అదుర్స్ మూవీలో వాళ్ళు ఎట్లా అనుకున్నారో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్గా అలానే వచ్చేసింది అనమాట సో మొత్తానికైతే నయన తారాకి కవల పిల్లలు పుట్టారట అద్భుతం థింకింగ్ కావాలండి ఇద్దరు మగ పిల్లలే టక్కున అండ్ అలాగే ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి ఓయ్ గుజరాత్ మొహసాన జిల్లాలో మోధేరా గ్రామం దేశంలోనే దేశంలోనే తొలిసారిగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కంప్లీట్గా ఆ ఊరు ఊరు మొత్తం సోలార్ విద్యుత్ గ్రామంగా మారిపోయిందనమాట ఎక్కంచల్ ఈ సౌండ్ వస్తుంది ఎక్కంచలండి ఓకే సో ఊరు ఊరంతా కూడా కరెంట్ లేదు ఏం లేదు చక్కగా సోలార్ పెట్టేసుకుంటున్నారు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారనమాట అక్కడ జరిగినటువంటి సభలో ఈ మేరకు ఆయన చెప్పారనమాట సహజ వనరుల సద్వినియోగం చేసుకొని పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని మరింత ప్రోత్సహించాలని చెప్తున్నారు అలాగే రో ఊరు ఊరంతా కూడా సోలార్ మీద బ్రతికేస్తున్నారంటే ఇంకేందండి వండర్ఫుల్ కదా అటువంటి రావాలి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక పూరగాళ్ళకు అంటే పూరగాళ్ళంటే మనోళ్ళు ఇది ముద్దుగా మేము తెలంగాణలో పిలుచుకునే వర్డ్ అనమాట స్కూళ్ళు స్టార్ట్ అయినాయి మళ్ళా ఇక ఇన్ని రోజులు సంపక తిన్నారు ఇంట్లో తెల్లారంగానే ఎనిమిది గంటలకు అన్నీ రెడీ చేసుకొని బ్యాగ్ వేసుకొని అమ్మా డాడీ బాయ్ డాడీ అమ్మయ్యా తలనొప్పి పోయింది వాడితోటి ఈ దసరా సెలవు లేదో కానీ సంపీరు పూరగాలు చక్కగా పిల్లలందరూ కూడా స్కూల్కి మళ్ళీ అలా వెళ్తూ ఉన్నారనమాట పిల్లలు బాగుంటేనే పెద్దవాళ్ళు బాగుంటారు పెద్దవాళ్ళు బాగుంటేనే మన ఆయుర్ధాయం పెరుగుతుందండి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అరవై సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఆయుర్ధాయం భారతీయులది ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా డెబ్బై సంవత్సరాలకు చేరుకుంది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎవరు ఎక్కువ బ్రతకపోయేది బట్ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో డెబ్బైకి చేరింది ఓకే అండ్ అలాగే రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరం నాటికి ఎనభై ఒక్క శాతానికి చేరుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు దీని ప్రకారం నూట యాభై ఏళ్లలో ఆయుర్ధాయం యాభై ఏడు శాతం పెరగనుంది అదే సమయంలో అమెరికన్ల ఆయుష్ ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిదికి చేరిందనమాట అంటే అమెరికన్లో అమెరికన్ వాళ్ళు సగటు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు బ్రతుకుతారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కూడా అమెరికన్లు అంటే అమెరికన్లు కాదు అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎనభై తొమ్మిది వేసుకోండి ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు బ్రతికేస్తారు చైనీయుల ఆయుష్ కూడా ఎనభై రెండు సంవత్సరాలకు చేరుకుంది అదే కాదు మీరు అందరు కూడా మనం అందరం కూడా నిండు నూరేళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు లైన్లో ఉన్న ఆయన కూడా నూరేళ్ల కంటే ఎక్కువనే బ్రతకాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం దేవుని గురుగారు నమస్తే ఉద్దేశం చెవురు రావడం కడుతూ పోవడం 
అన్నం అరకపోవడం ఏమీ లేకుండా ఇట్లా ఇట్లాంటి వాడు పాపి చేయాలి వాడు నూరు సంవత్సరాలు పైగా బతకాలని కోరిక పడిపోయి ఇంత కక్ష ఏమిటండి మామ మీకు వెరీ గుడ్ అండి మొత్తం ఇంత లోపల ఇంత కక్ష ఉంటే ఎట్లా వద్దు ఎప్పుడు కాలు వస్తే అప్పుడు వాటర్ బాటిల్ కూడా లేకుండా నేను అన్నాను ఒక ఆయన ఇట్లనే తొంభై సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అయ్యా మరి మీరు ఏం తింటారు ఏం తాగుతారు ఏంటి అసలు మీ జీవన శైలి ఏంటి మీ జీవన వైరుధ్యం ఏంటి ఎలా బ్రతుకుతున్నారు ఏంది అంటే ఏం లేదండి నేను రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పాపం చేస్తానండి అన్నాడు అనమాట అంటే పాపను పుట్టిస్తాడనమాట పాపను పుట్టిస్తానండి పాపం కాదు ఓ ఇదే అసలు మీరు ఆ పాపం వేరు ఈ పాపం వేరు గురు గారు వండర్ఫుల్ చెప్పండి గురు గారు ఈ మధ్య ఒక అతనికి మెట్రో స్టేషన్లో ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్లో ఒక అమ్మాయి ట్రైన్ నుంచి దిగుతూ దిగుతూ పడిపోయింది అనమాట పడిపోతూ ఉంటే ఒక యువకుడు ఆరు ఆరు అడుగున అన్నగాడు యువకుడు ఒక దాంట్లో ఒక ఆర్జీగా చూస్తున్నాడు వ్యాఖ్యాతగా చూస్తున్నాడు ఒక రేడియోలో అతను చూశాడు ఆమె చూసింది అయ్యయ్యో పడిపోతున్నారండి అని ఆమెను ఈవిని కాపాడని కాపాడాడు కాపాడిన తర్వాత చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి రక్షించారు మీరు కాపాడారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ మహి మీ మీ పేరు ఏంటండి అంటే నా పేరు సురేష్ అని చెప్పారు అట్లాగా సరేనండి ఈ సంతృ సమయంలో ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది దాంట్లో పోదాం అండి అని అన్నదట ఆమె అంటే పోదాం పోదాం అన్నట్టు ఎందుకంటే ఒక పది పది నిమిషాలు అన్న ఆమెతో కార్యక్షేపం చేయొచ్చు అద్భుతమైన సౌందర్యవతి లావణ్యవతి సుశీలవతి గర్భ కాదు కన్య కన్య అందమైనటువంటి కన్య సరే ఆయన భయం వెళ్ళారు రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు ఏం చేశారంటే నాకు తన బ్రాండ్ ఏదో చెప్పాడు ఒక విస్కీ తీసుకురాయ్యా అని చెప్పాడు సరే వాడు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత మరి ఒక్కటే ఆర్డర్ ఇచ్చారంటే మరి మీకేది అని అని అడిగింది ఆ అమ్మాయి అయ్యో ఒక్కటే ఆర్డర్ ఒక్కటే ఆర్డర్ ఇస్తే నాకే సరిపోయి మరి మీకేదిలేదా మీరు చెప్పులు షాప్ చెప్పులు షాప్ అంటే అక్కడ గుర్తొచ్చింది ఈ మధ్య ఒకడు వెళ్ళి చెప్పులు షాప్ చెప్పులు చూపించమన్నాడు చెప్పులు చూపించమంటే వాడు చూపించారు సైజ్ వస్తాడు అంటే ఏడు సైజ్ అంటే అన్నాడు అంటే వాడు తీసుకొచ్చి జత తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది అన్ని జతలు జతలు తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను బాబు నాకు జతలు వద్దయ్యా ఒక్కడి కావాలయ్యా ఒక్క చెప్పు కావాలయ్యా ఒక్క చెప్పి ఇవ్వగలుగుతావా అండి ఒక్క చెప్ప ఇంకెవరు మర్చిపోయి అని మెట్టలా ఏంటి ఒక చెప్పు అడుగుతావేటా ఎవరైనా రెండు కాలేదు రెండు కాలేదు చెప్పులు అడుగుతావే ఒక చెప్పు అడగడేటా వీడు పది షాపులు తిరిగాడు ఏ షాపు తిరిగినా వాళ్ళు అవుతున్నారు పిచ్చోడు ఏంటి వీడు ఒక చెప్పు అడుగుతాడు బ్యారం చేస్తాడు అని అందరూ నవ్వుతున్నారు చివరికి బిసుకుపోటి ఒక షాపులోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి వెళ్ళి ఏంటి వెళ్ళి ఇవ్వట్లేదేంటి చెప్పు ఒక చెప్పు అడిగితే ఇవ్వట్లేదేంటి అడిగితే అయ్యి అసలు ఎందుకండి రాసే ఏంటి ఒక చెప్పు అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఒక చెప్పు అరిగిన తర్వాత ఇంకో చెప్పు కొట్టండి కదండి ఇప్పుడు ఒక చెప్పు ఎట్లాగో మా ఆవిడకి ఇస్తా కదా ఆమె ఒక చెప్పుతో కొడుతుంది రెండు చెప్పులు తీసుకుంటే రెండు చెప్పుతో చెప్పలు బాగా రెండు చెప్తులతో దెబ్బలు పడకుండా ఒక చెప్తో దెబ్బలు పడుతుంది అందుకని అని చెప్పాడు అంటే అలాగే రెండు చెప్పుతో వాయిస్తుంది భయం అనమాట వండర్ఫుల్ గురుగారు చాలా అంటే లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో కాల్ చేశారు చాలా ఆనందం వేసింది గురుగారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చిమ్మప్పుడు శ్రీమూర్తి గారు ధన్యవాదాలు సో యా ఈ మధ్య మనం చూస్తూ ఉన్నామండి అండ్ లాస్ట్ ఎం ఎం షో సైన్ అప్ చేస్తున్నాను నేను అంటే మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్లో ఓ మహిళలకు పిల్లలు లేకపోవడంతో తన బాధను మరొక మహిళకు చెప్పుకుందనమాట 
అయితే ఈమె ఏం చేసింది తాంత్రికుడు పూజలు చేస్తే పిల్లలు పుడతారని చెప్పేసి దానికి ఒక పది లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట సో దీంతో భార్య భర్తను ఒప్పించేసి ఒకరోజు ఆమె ఆ తాంత్రికుడి దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చింది ఏవో పూజలు చేసి దంపతులను మొత్తానికైతే ఇంటి బయటికి పంపించారు మూడు గంటల తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూడగా ఎవ్వరు కూడా కనిపించలేదనమాట ఆ పది లక్షలతోటి ఇద్దరు కూడా జంపు జిలాని అటువంటి యంత్రాలు తంత్రాలు ఏది కూడా నమ్మొద్దు ఓకే అండ్ అలాగే అక్కడ వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు కదా మనీ హెస్ట్ చూసి బ్యాంకులో డబ్బు కొట్టేశాడు వెబ్ సిరీస్ చూసి మనీ హెస్ట్ చూసినటువంటి ఒక బ్యాంకు మేనేజర్ అదే రేంజ్లో బ్యాంకులో ముప్పై నాలుగు కోట్లు కొట్టేశాడు అనమాట మహారాష్ట్రలోని ఓ ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి ఆల్తాఫ్ పథకం ప్రకారం బ్యాంకు భవనానికి వెనక నుంచి కట్టినటువంటి టార్పలిన్పై ఏసీ డక్ట్ హోల్ ద్వారా డబ్బును తన గ్రూప్ సభ్యులకు అందేలా విసిరేశాడు వెంటనే సీసీ రికార్డులను మాయం చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు అనమాట దీంతో పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేయగా మొత్తానికైతే మేనేజర్ గాని విషయాలు బయటపడ్డాయి అంటే ఏదో అంటది కాపే దొంగతనం చేస్తే చేను ఏం చేస్తుందండి చేనును కాపలా కాసేటోడే చేస్తే ఏం ఏం జరుగుద్ది అందుకోసం అని చెప్పేసి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇంకా రేపు హాంకాంగ్ వెళ్ళే వాళ్ళకి మాత్రం ఉచితంగా టికెట్లు నా దగ్గర ఉన్నాయండి హాంకాంగ్ వెళ్ళే టూరిస్టులకు గుడ్ న్యూస్ దేశానికి వచ్చే టూరిస్టులకు విమాన టికెట్లను ఫ్రీగా అందించనున్నట్లు హాంకాంగ్ టూరిజం బోర్డు ప్రకటించింది ఇందుకోసం ఐదు లక్షల విమాన టికెట్లను ఉచితంగా అందించాలని ఆ బోర్డు నిర్ణయించారనమాట కాగా టికెట్ల విలువ సుమారు రెండు వేల ఒక వంద కోట్లుగా ఉంటుందన్నమాట కరోనా సంక్షోభం నుండి బయటపడి టూరిస్టులను ఆకర్షించేందుకు వీటిని అందిస్తున్నట్లు ఆ దేశ అధికారులు తెలియజే తెలియజేశారనమాట చలో హాంకాంగ్ ఫ్రీ ఫ్లైట్ టూరిస్టులను ఇలా ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట ఓకే అయితే సరే ఇక ఇది అయిపోయింది కదా ఇక మన షోలో కూడా సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అయితే ఇక నేను హైదరాబాద్ నుండి వస్తున్నాను వస్తుంటే మధ్యలో ఆకలైంది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు సరే ఈ మక్కజొన్న చెడ్డి దగ్గర పోదామని చెప్పేసి ఆ ఇద్దరు ముసలోళ్ళు మక్కజొన్న కంకులు కలుస్తున్నారు అవా ఒక మంచి మక్కజొన్న అది కొంచెం లేతది కాకుండా అటు మొదలుది కాకుండా జర మధ్యలో ఇయ్యి అని అది అది కాల్చిన తర్వాత నాకు స్మెల్ చూడడం ఇష్టం బాగా అది ఒక రకమైనటువంటి స్మెల్ వస్తే ఇది బాగుంది ఇది చేయి అని చెప్పేసి అంటాను సరే అది కొంచెం చపచపగా అనిపించేసింది కరెక్ట్గా ఫ్లేవర్ తగలట్లేదు మనకి మనసుకు ఎట్లనమ్మ ఏందంటే పక్కనే షేన్ ఉన్నది ఆ షేన్లో దెంపుకో రాదు బిడ్డ నీకు మంచిగానే ఉన్నది కదా పో అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి నేను మెల్లగా ఇక కారాడ పార్క్ చేసి చక్కగా షేన్లకు పోయినా షేన్లకు పోయి మెల్లగా ఇట్లా చూస్తూ ఉన్నా అనమాట జుట్టు విరబూసుకొని ఉన్నాయి ఏంటి మకజున్న కంకులు జుట్టు విరబూసుకొని అదే అమెరికన్ జుట్టులానే ఉంటాయి మగజన్న కంకుల జుట్టు మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా అమెరికా అమ్మాయిలకు ఉండేటువంటి సేమ్ కలర్ ఈ ఈ కలర్ ఎట్లుంచినో ఇప్పటికీ అర్థం కాదు సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆ జుట్టును చాలా ప్రేమగా అలా 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 టచ్ చేస్తే అచ్చి పాపు సరే చూస్తుంటే ఇది లేతగానే ఉంది ఇది లేతగానే ఉంది ఇది లేతగానే ఉంది నేను అలా చూసుకుని 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 నాకు తెలియకుండా సగం దూరం వెళ్ళిపోయాడు నేను పక్కనే కంది చేను కూడా వేశారు సరే కొంచెం కంది చేను దులిపి యాడ్ చేసి ఇది చేస్తే ఎందుకంటే డస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ దులిపి ఒక నాలుగైదు కంది అవన్నీ కూడా కందికాయలు తినుకుంటూ చాలా రోజులు అయింది కందికాయలు తినక మంచిగా ఉంటాయి కొంచెం కచ్చకచ్చగా తింటేనే మంచిగా ఉంటుంది మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది నేను ఆడికి పోగానే సడన్గా లేచి నిలబడ్డాడు అక్కడ వాయబా ఏంది వీడు సడన్గా నాకు భయమైంది ఏంది ఆయన ఏంది ఇంత ఇంత సడన్గా లేచినావు ఏం లేదు సార్ ఆ ముసలామే మకజన్న కంకులు సరిగా లేవు ఇక అక్కడ ఇరుచుకొని రమ్మన్నది అని చెప్పేసి ఇరుచుకొని పోతున్నా అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఆయన అన్నాడు ఆయన ఓ నువ్వు కూడా నాలుగనే వచ్చినావా అన్న ఏడ దొరికితే మంచి అని చెప్పేసి అంటే ఇగో ఈ పక్కన దొరికితే కొంచెం ముందుకు పోవా అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి నేనేం చేసినా ముందుకు పోయినా పోగానే ఏం కలిసి ఇంకో ఆమె నడుచుకుంటూ వస్తుంది ఆ నుంచి నాకు ఎనలేని సిగ్గేసింది ఫస్ట్ ఆయన వేయండి తర్వాత ఈమె ఈమె అదే ఏంటంటే ఆయన ఈ కంది ఈ కంది చెల్లెల్లా 
అలాగే ఈ మకజొన్న సీన్లల్లో ఏం జరుగుతుంది సరే అని చెప్పేసి నాతోటి ఇంకో ఇద్దరు లోపలికి వచ్చిండ్రు ఈ ముసలు ధరా ధన్ ధరా ధన్ గాల్చిస్తున్నారు తొందర తినండి బిడ్డ తొందర తినండి బిడ్డ తొందరగా వెళ్ళిపోండి వర్షం పడుతుంది తొందరగా వెళ్ళిపోండి అంటారు అరే ఏం అర్థమవుతలేదు లాస్ట్కు ఇక నా మకజొన్న కంకి మంచిగా కాల్చారు కాల్చిన తర్వాత ఆ అల్ల నుంచిలో కూడా బయటకు వచ్చేసి ఓయ్ ఏమనుకుంటున్నావా నువ్వు అసలు ప్యాంటు షర్టు బుషర్టు టీషర్ట్లు అవి వేసుకున్నావు అసలు అట్లెట్లా నువ్వు దొంగతనం చేస్తే మా దాంట్లో వేయించాలి మకజొన్న చెన్నలు వేయించాలి ఆడేవాడోవేండు వాడేవాడోవేండు తర్వాత నువ్వు వచ్చినావు ఇప్పటికి పది ఇరవై మంది వచ్చిండ్రు అట్లా పద్ధతి కాదు దొంగతనం చేయడం అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట అనగానే ఈ ముసలిలో అని అడిగిన ఈ చేయిన్ మీది కాదా అన్న చేయిన్ మా దగ్గరికి అయితే బిడ్డ అనగానే అమ్మ ముసలోడా ఎంత పని చేసినా అని చెప్పేసి మెల్లగా నువ్వు ఉండు నువ్వు ఉండ్రా అరే నువ్వు అన్నే ఉండ్రా అని చెప్పేసి వాడు నన్ను నా దగ్గర గురుకొచ్చేంతలోపే కార్ ఎక్కి నేను చంపు ఇప్పుడు కూడా చంపే